Aynure Keçmiş Eri ve Doğma Kardeşi ile studiyada üz üze gelecek. Üç uşağ anası Araz ve İsmail'in iddialarına ne cevap verecek? Ben bir şekil gösteririm. Bakın bu fotoya. Tek adam görürsünüz. Lale Azertaş'ın Aynure ile bağlı gösterdiği şekilde daha kimler var? Geçmiş Ararvat arasındaki karşı durma DNT analizine kadar gelip çıktı. İkinci ve üçüncü uşaqların senden olmamasına. Şüphem var. Şüphem var. Bel. Birazdan. Demiştim özünde de, çıkmamıştan 10 dakika kabağı özünde dedim ki, kardeşim benim başıma böyle oynasın, bu yolu təklif edildi Allah'ın özü. Revane başına gelenlerle bağlı erini haberdar ettiğini dedi. Eğer oğlunun emelleri təsdiqini taparsa, senin oğlun ceza alacak. Az elə atam dövsün, elə ata. Benim, Sən de ona başdaş ol. Rauf isə deyilənlerle razılaşmadı. O neler, o neler danışır oturup orada, o benim kardeşimi şer atır, ne, ne, o bağışta nasıldır? Ona denen ki orada gülür, denen onu, ona o güle bilmeyecek. Rusya'dan Azerbaycan'a geri dönen Rauf'un son kararı ne olacak? Yalan değil, seni kararı özüm koyacağım elimle, sen etme. Birazdan. Kim bilindi bu meselede günahkar? Sen niye oğlunla danışmışsın ki ağız? Sen söhbət oğlundan gelir, hep burada. Kere diyesi ki, ütlüden çıkardın. Qaynınla münasibetin vardı mı sənin? Bəslən. Özü özünə şerafdır o, özünə. Rəvanənin ittiham etdiyi qaynı nəhayət sükutu pozdu. Nürənənin mənə qarşı zorakılıq edib deyə ittiham etdiyi qaynı Görüntülü bağlanacağım sona kadar, sona kadar. Mehmet gelinin iddialarına ne cevap verecek? O olsun, ben de ben göre kim doğrunu değil değil. Ben hazırım. Bağlan. Sen hazırsan, o da hazırdır. Ha. Ele biz de hazırız. Birazdan. Hoş gördük. E, Hakikaten de hazırız. Her birimiz hazırız. İşimizin başındayız. Araştırmağa ve doğruya tərəf etmeye hazırız. Şer. Allah hamını şerden korusun. Ama bu kadar da ağır şer olar mı ki? Bu kadar da ağır böhtan olar mı ki? İlk gün bura gelende kimse ona inanmırdı. Bugün yazılanlara bakıram, müzakir olunanlara bakıram. Artık revaniye hak verenler çoktur. Belə aileler var, bu cür kızlar bu hallara salınır, o kızı e, körpəlikdən başlı başına bırakanlarda da günah deyə yazanlar çoxdur. Toxunacağım bura, Məhəmməd monitorda olacaq, qaynı. O qaynı ki, sual verdim ki, Rəvane, olub mu belə bir şey? Doğrudur mu bütün bu eşitliyimiz dəhşətlər? Doğrudur dedi, olub dedi. Və bunu Məhəmməd edib dedi. İndi də Məhəmməd deyir ki, mən hazır, üzləşmək istəyirəm. Üzləş, Məhəmməd, üzləş. Gerşeklər onsuz da ortaya çıxacaq. Mən buradan ilk növbədə Göranboy rayon polis şöbəsinə təşəkkür edirəm. Polis əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. Dünən Xəzərdə edilər, gəldilər, suallarını verdilər, rəvanənin izahatını aldılar. Yəni, öz işleri çərçivəsində lazım olan bütün... Qaydalara əməl etməklə işlerini gördülər və geri döndülər. Bütün polisimizə, e, təbii ki, söhbət gəncə tərəfdən gedəndə eşkin müəllimi xatırlayıram ki, bizə tez-tez yardım edir bu işlerdə. Eşkin müəllim başda olmaqla bütün polis əməkdaşlarına mən təşəkkür edirəm. Bunu koyduk kənara. Dedilər ki, gözü yaşlı bir ata var. Mən studiyaya gələrkən, əməkdaşlar məlumat verir. Gözü yaşlı bir ata var. Allah dedim. Yani Seymur'un gözü yaşardı mı nihayetinde? Atası mı gelir? Hı, yok dediler. Bu başka atadır. Ama biraz keçir, mənə haber verirler. Deyirler ki, Seymur zeng etmək istiyor, atan. 
Nedense gelmir ama seninle danışmak istedir. Sana diyeceğileri varmış. Ve hiç gözlemede gelmeyecek çünkü Göran boya gidip artık. Gece geri dönüp. Ama sana diyecekler var. Nenem danışmak istedir, diğer nenem danışmak istedir. E, bir de bir nefer var, onu sabaha saxlayıram, sürpriz olsun. Ama suskunluğu ne acaba pozur, mən özüm susub kalmışam. Bu adam niye suskunluğu pozmağa karar verdi ki birdenbire? Ortada olmadığı bir halda niye ortaya çıkmağı düşündü ki bu adam? Niye? Ne məqsəd olsun? Benim için çok maraqlıdır. Çok. Belki de Ravane hakikaten de dikkati özüne çekmek istedi, teklenmişti ve Ravane buna nail oldu. Bugün herkes bir bir bir bir aktarma başlayır. Hansı ki ben üç gün burada Ravane'nin yanında durdum. Ravane buradadı. Gelin dedim. Kimse gelmedi. Başladılar aktarmaya. Neçe defa sizin artık o e, el arasında deyirleri, dilime çıban çıxdı demektir. Hmm. Dilinizde çıban çıxdı demektir ki, amala kızınızı tapmışıq. Ama Gəlin. size bir söz deyim. Bak bunu xüsusi vurguluyum. Ata telefonda danışarken istemeden, Ravane istemeden atan ağzından bir söz çıxartdı. Deyacak mı siz, tələsmən? Bir söz çıxartdı ağzından ve ben bundan sonra bildim ki, biz elə evvelden doğruları bilirmişik, bu kız biz deyir. Ve ata da bundan haberdarmış. Bu kız hakikaten de herkese bunu deyirmiş. Qaynım mənim bu təklifi edir sözünü deyirmiş. Ama ona inanmırlarmış. Bəli. Ve belirlikle bu kız teklenir, bütün olanlar da onun başına gelir. Ama çok tersütler. Ama belli çok tersütler. Ben sözü geden, gözü yaşlı ata dedim. Tez de her şeye çıktım ki yani bu Ravanen atası değil. O ağlasa bile ben onun göz yaşına inanmaram. Ama eşitme istiyorum. Bir geder sonra sesini değiştireceği, yüzünü de göreceği monitorda. Hansı ki burada olmalıydı, ev yok. Şu şen notayından danışacak. Ama bir ata var, onun gözleri yaşlıdır. Biz ona dikkatle kulasacağız, biz ona yardım etmeye çalışacağız. Hamını ki nece eli dolu geri döndürmüştük, onu da eli dolu geri göndermeye çalışacağız. Ve bizimle müzakirelerde iştirak edecekler filolog, gözre felsefe doktorumuz, jurnalist Anar Vəziroğlu, İstanbul Enes Klinikasının endokrinologu Sevinç Hanım Əhmədova, Uzman klinik psikologumuz Narınç Hanım Rüstemova, vertebrologumuz Röya Hanım Musayeva, sevilen aktrisamız Sona Hanım Aliyeva. Kim birindi bu məsələdə günahkar? Sən niye oğlunla danışmışsan ki ağız? Sən söhbət oğlundan gelir, hep burada. Terbiyesi ki ülkünden çıkardın. Qaynınla münasibətin vardı mı sənin? Bəs sən. Özü özüne şeraftır o. Özüne. Rəvanənin ittiham etdiyi qaynı nəhayət sükutu pozdu. Nürənənin mənə qarşı zorakılıq edib deyə ittiham etdiyi qaynı görüntülü bağlanacağım sona qədər. Sona qədər. Məhəmməd gəlinin iddialarına nə cavab verəcək? O olsun, mən də mən, görək kim doğrunu deyir, deyir. Mən hazıram, baba. Sən hazırsan, o da hazırdır. Hə. Elə biz də hazırıq. Birazdan. Rəvala, kısaca soruşmak istəyirəm. Sən atana... Baş verenler ve xüsusən de kaynınla bağlı narahatlıqlarını ve şüphelerini demiştim mi? Atan sana ne cevap vermişti? Çık gel otur. Atan ama sana evinin kapısını göstermişti değil mi? Ancak burada gelirsin sana. 
E, tamam, bak. Atan sənə, mənim edimə gələ bilərsən, sözünü demişdə, ən azı burada, yəni səni küçüyə atmayıb, deyil mi? Yəni sənə başqa da ola bilərdi, anan necə demişdi, qardaşın belə edər, get, canın cəhənnəmə, deyil mi? Necə demişdi anan səni? Anam demişdi ki, sən boşanırsan, küçələrə də qalırsan. Ay, sağ ol. Amma atan bunu deməyib. Atan deyib ki, gəl, otur yanımda. Deyil mi? Sən niyə o yolu seçmədin? Çünki çətin adamlardır, yola gedib əsə adamlar. Kimdir çətin? Elə atam özü, qardaşım özü olsun. Sən çətin deyərkən nəyi nəzərdə tutursun? Nəyi nəzərdə tutursun? Yola verən insanlar deyil də, yəni çox dərin niyə gedib insanlar. Yəni, sən düşünürsən ki, oradan çıxıb, ora getsən, başlayacaqdılar, çörütməyə. Ay, sağ ol. Bu niyə belə oldu, bu niyə belə? Sağ ol, sağ ol. Yəni, düşündü ki, onun həyatında artıq heç kəs ola bilməz. Çünki atasının, anasının evindədir və bir kimsə ilə nə danışıb, nə münasibət qura bilər. Hər kəsin hiddətinə səbəb olmuş, qınağına səbəb olmuş bir mövzu. Hər kəsin izlədiyi bir mövzu, sonu necə olacaq deyə, mənim özüm üçün də çox maraqlıdır. Bağlanan telefon xəttində olan insanlar hansı istiqamətə getməyimizə rəvac verəcəklər. Və demək istəyirəm ki, görən boyun Faxralı kəndindən tutmuş, Dəli Məmmətlidən tutmuş, Gəncəsindən tutmuş, yəni bu bölgədən və Bakımızdan çox saylı zənglərimiz var. Mən bir qədər sonra bir, bir, bir, bir bütün zəngləri gerçəkləşdirməyə çalışacam. Amma bundan öncə diqqət monitora deyirəm, sizə Elşənin fotosunu göstərəcəm. Necə ki, bir gün Rəvanənin fotosunu göstərib, bütün diqqətləri ora cəmləməyə çalışırdım. Bir diqqətlə baxaq. Elşən, Ələsgər oğlu, Məmmədov. Ekranda gördüyünüz elə Ələsgər kişinin özüdür. Yəni, Elşənin atası. Biz Elşənə, biz Elşənə bir daha diqqətlə fikir veririk. Yenə gözü yaşlı bir ata var qarşımda. Yenə xəbər gözləyən bir ata var qarşımda. Və neçə gündür çörək, su yeməyən, saçın başın ağartmış bir ələsgər kişi durub qarşımda. Ona var gücümüzlə yardım etməyə çalışacaq, amma bir daha bütün tamaşaçıdan xaiş edirəm. Diqqət monitora deyirəm, Elşənin əksini, fotosunu göz yaddaşımıza həqq edək deyirəm. Elşəni görmək ihtimalınız ola bilər, xüsusən buradan Qarabağ, Qarabağ və Qarabağ bölgəsinə, Ağdam olsun, Fizulisi olsun, bu bölgələrimizə üzümü tuturam və deyirəm ki, diqqətlə baxın. Çünki siz Elşəni bizdən daha çox görə bilərsiniz. Səbəb, son zaman üzü Ağdama getməsi. Orada işləyəcəm deməsi. Atası indi çətində olsa, bir-bir bizə danışacaq. Bu atanın belini, qəddini bükən daha ağır səbəbi var. Onu da danışacaq. Amma bizim ən çox istəyimiz Elşənin tapılmasıdır. Hər zaman olduğu kimi müraciət edəcəm. Çünki bu müraciətimdən sonra bizə müraciət edənlər olub. Elşən yaxşı oğuldur. Elşəni görənlər varsa, onu axtardığımı çatdırsınlar ona. Elşən, eşidirsənsə, özün duyursansa, bir gün Rəvaniyə də eynisi ilə müraciət etmişdim, duymuşdu. Eytibar etmişdi, gəlmişdi və hələ də yanındayıq. Bax, Elşən duyursansa, elə bir xəbər var ki, atan indi sənə verəcək. Kaş ki, üzbə-üz görüb versəydi, amma verə bilmədi. Sənin xəbərin olmayan çox ağır hadisələr baş verib evinizdə, Elşən. Sən ataya bugün hava su kimi lazımsan. Oğul kimi, dost kimi, qardaş kimi. Ona görə çox xaiş edirəm, Elşənin zərrə yerini bilən varsa... Bizə mütləq ki, xəbər etsin, mən bu atanın vəziyyətini heç də yaxşı görmürəm. 
Ələskər dayı, biraz toparlan. Sizlər insan bunu ki, mənim oğlumu, mənim atam var, tapırım. Həm atam da, həm oğlumdur. Ana rəhmət deyə getdi, ananı qırxıb bilməmiş yerə. Heç bir vaxt unutmalı zeydiyim, heç sən deyə bilirəm. Xəbəri yoxdur ki... İki dənə telefonun bir şey var, zəngi var. Heç bir nə zaman bilmir. Ələskər dayı, xayiş edirəm, gəl, özünü toparla, asda-asda danışaq. Ola bilər, kimsə onun yerini bilir, bizə yardım edəcək, ola bilər, özü zəng edəcək, hər şey ola bilər, hər şey ola bilər. Erşənin anası dünyasını dəyişib, Allah rəhmət etsin. Erşənin bundan xəbəri yoxdur və bu hadisə Erşən itkin düşəndən sonra olub. Bəlkə də ana o qədər ürəyinə salıb ki, oğlum hanı deyə, oğlum hardadır deyə, Başına nə iş gəlib deyə, bu suallara cavab axtara-axtara da ananın ürəyi paramparça və ana yoxdur bugün həyatda. Eyşən də bundan bir xəbərdir. Gözünün ağı qarası bir anasının həyatda olmadığından bir xəbərdir. Bəli, bəli, bəli, bəli. Bax, Ələskər dayı, gəl axırıncı günə gedək, axırıncı onu görüşünüzə gedək, mən bilirəm, çətindir sizin üçün, maşallah. İqi doğuldur, div kimi oğuldur, o boylu, buxunlu, cüssəli. Mən deməyim, pis çıxar. Hələ bir dəfə bizdə, məsələn, bir oğul olub, o mənim əbə atam olub, o mənim əbə oğlu olub, o mənim əbə həyətdə hər şeyim olub, o mənim üçün dünyam olub, ana üçün dünyam olub, ilə bir şey üçün ana bitirdiyimi unutmuşam, düşmüşam onu canla. Qalmışam bir an, bir bir an büyüdüyüm da qarım, buralı deyim sizi deyim gəlmişəm. Xoş gəlmişəm, inşallah xoş xəbərlə qaydarsan. Yol istəyirəm, köpək istəyirəm, nə olar? Mən de qalqlayın, oğluya, nə olar? Mənə köpək edin, bizləyə yox, mənə balamı tapın, atamı tapın, mənə verin. Ələskər dayı, bax, mənim mövzularım o qədər çox idi ki, amma deyilən kimi sən gəlmişsən, dedim, Biz bir-bir hamısına toxunarıq, Ələskər dayına birinci eşidək, ona yardım etməyə çalışaq. Yəni, biləsən ki, bütün güclərimizi səfərbər etmişik, eşənin axtarışı üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Bircə oğlun idi mi? Bəli, bəli. Başqa oğlun yoxdur. Qızıl var mı? Bir oğlun, bir qızıl. Bir bacı, bir qardaş idilər. Bir iki qız idi, bir rəhmətlə getdi. Allah rəhmət etsin. Qaldı ölələrə əvvəl. Bir bacı, bir qardaş qaldılar. Elşən... Zəlzələ baş verdi qardaş Türkiyədə, könüllü gedib yardım edən bir oğul. Demək ki, yaxşı, ürəkli oğul, qorxmaz oğul, mətanətli, dəyanətli, belə bir oğlan niyə yoxa çıxsın, Ələskər dayı? Yox, mən bir sən bir söz deyim, bağışlayın, üzr istəyirəm, gedib yaxşı eləyim. Nə var, bu iki telefondur, bunu zəngini al, zaman versin də. Bax, eşən gedəndə telefonları söndürməmişdən qabaq, bir davanız, bir... Üzr istəyirəm. Həyətda heç nə demərəm mən, ya ona, ya oğuma. Bax, bax, cəz zəngini, bax, pul lazımdır. Hə, göndərin. Həmişə. Ya bax, onun üçün. Bunların arasında... Ailəsi varmı? Boşanıblar, çoxdan boşanıblar. Çoxdan boşanıblar. Evlatları varmı? İki dənə qızı var. Görürdün mü uşaqlarını? Hə, pulunu verirdi. Demək, bunlarda bir dənə söz söhbət, mən özümü deyirəm, yenə deyirəm. Bir Allah ailəsi ki, bizim ailədə Qardaş bacı da nəsə bir olmuyor. Qardaş bacı yox. Bax, sizinlə... Mənim özümlə, mən ona atar, oğul deməmişəm mən ona. Mən ona qardaş deməmişəm, oğul deməmişəm, atar deməmişəm, atam verim, atam verim. Eşəm, mənə də bilirəm, eşəm, eşəm, eşəm. Ama ciddi canalarım, yasına gəl, eşəm. 
Strada sallı sallı çıktı, icrar, icrar, icrar. Ələskər dayının gözlərini görürsünüzmü? Bu adam gecə gündüz demədən ağlayır, çox çətindir. Ələskər dayı bir az sakitlər. Yəni, atalara söz çatar. Sizin həyat yoldaşınız daha yaxşı bilərdi. Ürəyi partlayıb, indi bugün aramızda yoxdur, Allah rəhmət eləsin. Yoldaşınız bəlkə bilərdi, çünki sizin ya qızınız, ya yoldaşınız bilər o nə səbəbdən gedib. Çünki analar, qadınlar bu şeylərlə birbaşa təmasdadır. Bir kəlmə o yana, bir kəlmə bu yana, gizli bizdə söhbət olmuyor. Bizim ailədə... Bəlkə kimləsə söhbət etibar edir, onu mütləq ki bilərdir. Onun haqqında. Problemsiz də belə, yenə deyirəm, bağımız gəni demirəm, atam da gəni demirəm. Bax... Kimlə xəbər ala bilərsiniz, sən bilinlər, olur üçün bir yoldaş kimləsə yoldaş da olur, o yoldaş yoldan sıxıb pis yola gedəndə həmişə ona ata olur, qardaş olur, dost olur. Yox, ələskər dayı, görüntüsü pis adam olduğunu demir. Görüntüsü deyil ki, yaxşı oğuldur. Elə demirəm, elə demirəm, elə demirəm, sizə qurban olun. Yəni, bəz adam deyil, dalaşan deyil, söyüşən deyil, narahat adam deyil, ya ata üçün, ya yoldaş üçün, ya dost üçün. Yolda gedər, məsələ, inkarı bir mağaza satarsa. Bizə Elşən haqqında ən yaxşı informasiyanı, ən yaxşı informasiyanı yeznələri, yəni bacısının yoldaşı, kürəkənləri Allah verdi, verə bilər. Mən ona görə istəyirəm, Allah verdi ilə bir danışım. Buyurun, buyurun. Əməkdaşlarımızdan xaiş edirəm, telefon bağlantısını gerçəkləşdirək. Bacı deyəm. Dostlara təşəkkür edək ki, dərhal mən alo deyə bilim. Slavyanka sularına mən minnətdarlığımı bildirəm. Belə anlarda da bizim köməyimizə çatırlar. Su ümumiyyətlə həyatdır. Hər zaman su için, hər zaman sağlam olun. Slavyanka suları bir ir baş Gədəbəy dağlarına masamızın üzərinə gələn sulardır. Suları evə çatırırlar və bu çatırılma da rahatlığa və vaxta qənaət edir. Ulduz 21-21 qısa nömrəsinə zəng edin. Slavyanka az saytından da həm evinizə, həm bağınıza, həm ofisinizə asanlıqla təmiz bulaq suyunu sifariş edə bilərsiniz. Narınç Üstəmovaya təşəkkür edirəm və Narınç Mərkəzinin xalqlar filialında 1 iyun uşaqların müdafiəsi günü münasibəti ilə möhtəşəm endirimlərdən yararlana bilərsiniz. İlkin psixoloji və logopetik müayənələrə və sensor motor dəyərləndirməyə 50 faiz endirim olacaq, əziz valideynlər. Autizm əlamətləri evladınız əgər müşahidə edirsinizsə, nitkində bir gerilik varsa, diqqət əskikliyi varsa, hiperaksiblik, davranış pozuntuları, öyrənmə şətinliyi, kəkələmə, qorxu, həyəcan və s. Bunu xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Düşünməyin ki, bu yaşda bəlkə olmaz. Terapiyalara xüsusi endirimlər olacaq. Tələsin yerlərimiz məhdud saydadır, deyirik. Sevinc Əhmədova 14 və 27 may tarixləri Gəncə şəhəri İstanbul Genetiks Klinikası, 28 mayda isə Şəki şəhəri Alyans Klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Dəyərli izləyicilərimiz, Sevinc Əhmədova bizim endokrinologumuzdur, İstanbul Enes Klinikasının endokrinologiya şöbəsinin müdiridir, Türk Diabet Cəmiyyətinin üzvüdür və onun tərəfindən istər şəkərli, istər şəkərsi diabet, trioid xəstəliklərinin müalicəsi və biopsiyaları, paratrioid vəzi xəstəlikləri, hipofiz və böyrək üstü vəzi xəstəlikləri, asiyaparoz, insulin dirənci, piylənmə, Metabali pozunurlar kimi xəstəliklər müalicə edilir. İstanbul Enes Klinikası daim sağlamlığınızın keşindədir və bilirsiniz ki, İstanbul Genetiks Klinikası həm də gəncədə fəaliyyət göstərir. Ona görə də Sevinc Əhmədovanın sizi qəbul edəcəyi ünvan Gəncə şəhəri İstanbul Genetiks Klinikasıdır və 14-27 may tarixləri gəncədə qəbula yazıla bilərsiniz. 28 mayda isə Şəki şəhəri Alyans Klinikda olacaq Sevinc xanım. İnanıram ki, keçən dəfə ki, pasiyentlər də yolunuzu göz Nazlı Qasımovaya təşəkkür edirik. Əziz Lənkəran şəhər sakinləri, qastrintolog, hepatologımız Nazlı Qasımova 12 may tarixində Lənkəran şəhəri, 22 may tarixində Gəncə şəhərində pasiyentləri qəbul edəcək. Qeydiyyat üçün əlaqə nömrələrini görürsünüz. Mədə Barsa Qaraciyər ötkisəsi, Mədə Altı Vəzin bütün öv xəstəliklərindən, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkənləri müayinə və müalicəsini aparacaq. Və bizim referans, referansın estetik mərkəzin, estetik plastik rekonstruktiv cərahiyyə mərkəzi, saç əkimi mərkəzi, 
Filoloji Mərkəzi, Filoloji Mərkəzi tam təhcizatlı və peşəkar həkim komandası ilə xidmətinizdədir. Filoloji Mərkəzində həm bəylərdə, həm xanımlarda olan damar problemləri həll edilərək gözəl görünüş ilə yanaşı sağlamlığınızı sizə yenidən bəxş edəcək. Günay Əliyeva Endoskopik Temporal Prolift əməliyyatı ilə göz ətrafının gəncləşməsini gözlərə qarşı və gözlərlə qarşılar arasındakı məsafəyənin artırılması əməliyyatlarını nəhayət ki, kampaniya elan edib və min manata icra edib. Mən təşəkkür edirəm dostlara. Deyirlər ki, Allah verdi müəllim telefon xəttindədir. Çox uzatmadan söz vermək istəyirəm. Salam, Allah verdi. Eşitirsinizmi mənim? Bəli, bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Ata çox, yəni, başa düşüləndir, evladıdır, həyat yoldaşını təzə itirib, danışa bilmir, sadəcə göz yaşlar. O elə elşən, elşən, elşən dedi ki, valla mənim də nitkim qurudu. Ona görə Allah verdi, ən yaxşısı siz danışın. Siz bizə sonuncu dəfə nə vaxt gördünüz, necə oldu ağdam istiqamətini seçdi, gedərkən harada qalırdı, kiminləsə bir əlaqəsi var idi mi, sizin kimləsə qaldığı bir yer barədə məlumatınız var mı? Siz bölüşün, mən sizə sualları verəcəm zaman-zaman. Bir sualan verəcəm, belə deyim. Noyabr ayında Elşəm bizə gəlmişdi. Elə ki, işləyədi, yerdə tutmuşdu, gəlmişdi bizim yanımıza. Noyabrda, sonuncu dəfə sizə gəlmə tarixi noyabr, aha. Bəli, noyabrda gəlmişdi. Deyib ola ki, üç gün qaldı bizdə. Buna zəng gəldi ki, iş var, gəl oraya özü də çabaqda işləyir, yəni öz məhtəbə də işləyir. Bu, deyir ki, bəs mənə deyir ki, iş var, gedirəm ora, deyir, danışıq, görünə bağlayır. Çox üzr istəyirəm, nə işləyirdi, eşitmədik? Məhtəl üzrə kəbabçı işləyirdi, kəbabçı. Kəbabçı? Bəli, bəli, bəli. O, dediyinə görə ki, Qaradağdadır iş, dediyinə görə, həmən adı buna deyir Qaradağdadır, bu, Vəşbətən Qaradağın sahil qətəbəsində. Ora getmiş, ora işləyirdi, o, ələ qədər qayırdı. Qaradağın sahil qətəbəsində çalışıb bir müddət. Bəli, bəli, bəli, ora işləyirdi. Sonra dekabr ayları idi. Mənə də yoldaşıma zəng eləmişdi, dedi ki, bizi aparırlar, biz gedirik Ağdama, burada uşaqlar var, Ağdamda işləməyə gedirik. Biz dedi ki, biz özümüzdə çox qərdə gəlmişik, bu birdən birə Ağdama getmən haram çıxdı. Dedi ki, uşaqlar yarışmışıq, yaxşı maaş verirlər, gedirik orada, orada işləyəmişik. Allah verdi, işlədiyi yerdən mi təklif gəlmişdi Ağdama getmək təklifi? Onu biz tam dəyib bilə bilmirik, çünki buna zəng gələyən adam kim olurum, biz bilmədik. Yəni, bu, mən elə deyək ki, bu Qaradağ rayının sahil qəsəbəsindən gedəndə, gedəndə, orada mən maraqlandım ki, Eyşən burada olur, yəni burada baxsa burada olur. Dedilər ki, Eyşənin qəsəbəsini biz görməmişik burada, çox da Eyşənin görmürük. Ümumiyyətlə, Eyşən özü... Mən çox üzr istəyirəm, siz Qaradağın sahil qəsəbəsində kəbabçı işlədiyi yerə getmişsiniz mi, yaxınlaşmışsınız? Bəli, bəli, getmişik, getmişik. Sizə nə cavab verdilər oradan? Mənə dedilər ki, Eşşəm təxminən 6-7 aylıq burada yoxdur, buraları yoxdur. Və hard olduğunu bilmirlər, hər hansı bir... Yox, bilmirlər, yox, bilmirlər. Tamam, getdi Ağdama, Ağdamda nə iş görəcəkdi? Valla, mənə dediyinə görə, dediyinə görə ki, orada təhrəş idi, təhrəş deyəcəm, kümətli, belə şeylər yoxdur, texniki təhrəş, onlar da şeyləcək burada. Onu işlədi, işləyir də onlar. İşləyən vaxtlarda da, elə bir ki, maması qəstə idi, əyranda qızı yer var idi, əyranda. Əyranda artıq bir də asəhər də yoxdur, ilk olmuşdu, əyranda üzüldü, əyranda çox dəyibə kürə düşmüşdü. Həmən dövrələrə Eyşəl zəng elədi, Eyşəl bir cavab verdi, mən gələ bilmirəm, elə süs verində, əsli orada yanındası. Yəni, anasının xəstə olduğunu bildi, ayağına nəyin səbəd və anası dedi ki, mən ağrıyıram, təcili yardım gəlir, Eyşəl bundan məlumat dedi, aha. Amma dedi ki, qayda bilmirəm, gələ bilmirəm. Hə, gələ bilmirəm, mən burada izazı verməyirlər. Yəni, burada bir xalq istirahətimiz yoxdan da burada işləyirik. Aha. Bir gün vaxt edəyim, izazı alacaq, gəlib başı təkib gedəcəm. Aha. Gəldi mi? Amma dekabr ayından, dekabr ayından, düz fevral ayına qədər anası üçün pul göndərirdi. Bizə pul göndərirdi ki, anasının mahiyyətləsinə, nəsə lazımsa etməyə, Bir anı bizə kömək edirdi, bir anı bizə kömək edirdi. Aylıq pulunuzu göndərirdi. 
Kimin vasitəsiyle gönderirdi? Bank vasitəsiyle yoksa kimse arada bir, bir adam? Ee, bir müddet, bir müddet, bir müddet anasından elə bir şey pensiyaya kartına atırdı. Pulu, pensiyaya kartına atırdı. Sonra elə oldu ki, yoldaşım e, dedi ki, e, sən niye pensiyaya kartına atırsan, yani faiz məsələsi var, onu da elə bir ki, sən mənim kartına at. Elə oldu ki, sonra yoldaşım kartına attı. Sizin yoldaşınızın kartını atırdı? Bəli, bəli, bəli. Bacısının? Eşan e, bacısına elə atırdı, pul atırdı. E, e, Masin üstüydü. Masin üstünde e, e, bu rahmetli e, maması e, e, adil idi hemen yöne. Martın Ona üçünde? Bili, Masin üstünde. Maması da zengin elətti. Deyil, siz buna kadar yazdık. Maman adil idi. Gözü yolda kalırsa nabah gelirdi. Deyil, gelirdi. Gelirdi, gelirdi. Gelirdi, gelirdi. Gelirdi, gelirdi. Gelirdi, gelirdi. Gelirdi, gelirdi. Erşen anasının ad gününde zeng elədi. Təbrik elədi. Dedi ki, aha. Zeng elədi, anasından zeng elədi, biraz təhlif elədi, biraz bir iki dəni söhbət elədi, amma danışanda, danışanda, sıxıla sıxıla danışırdı. Nədən hiss edirdiniz, nə hiss edirdiniz? Necə yalnız? Necə yalnız? Elə bir ki, sıxıla sıxıla danışırdı, elə bir ki, danışmaqda çətinli gəlirdi, amma bizə deyir bir ki, mənim telefonum qaraddır, telefonum qaraddır, telefonum çək ona da tutmur, cəhz tutur, cəhz tutmur. Yani onun danışında ben tuttum ki, yani bu neyse sıkıntı olur da, ya bunun sıkıntısı var, ya neyse var bunda. Bax, Allah verdi. Benim e, bir neşe sualım olacak bizim Ağdam bölgesiyle bağlı. Ağdam'ın işğaldan azad olunan ərazisində evet. mi işleyirdi, yoksa elə əvvəldən bizde olan ərazidə mi? Mənə e, dediyinə görə e, işğaldan azad olunan ərazidə işleyirdi. İşğaldan azad olunan. Hansı kəndində bu barədə məlumat? Yok. Onu da demedi, o da şehrin özündeydi. Ağdamın şehrin özündeydi. Ağdamın şehrin özündeydi. Mərkəzin özündeydiler. Bəli, bəli. Ağdamın şehrin özündeydi. Bəli, bəli. Ağdamın şehrin özündeydi. Ağdamın şehrin özündeydi. Ağdamın şehrin özündeydi. Aha. E, Mağdamın üstündən sonra, danışandan sonra da söhbət elədi, bir seyir, bir ağdamın səhvəş elədi. Sonra el oldu ki, e, Mağdamın altında yoldaşım eşlənə yazdı ki, və e, bu mağdamın əzində ağırlaşır. Pul da satma. İnsan varsa bize pul yön da biz de edeyek. Yani babanın dermanını alır, ben alacımı alan edeyek. Ee, bu, bu ayın altında e, yoldaşım olan mesaj yazdı mesaj. Aha. Bu mesajı okuyu, mesajı okuyandan sonra buna e, saat, mesaj, e, saat gelmedi bundan, saat gelmedi. Mesajın yani okunmasını ki, göy renkli e, işareler bilindi ki göy renktir. Adam okuyup okundu yazıldı değil mi? Bəli, bəli. Ama bəli, cevap bəli. gelmedi. Sağız gelmedi. Ayın 13'ü idi, 13'ü. Mart ayının 13'ü. Evet, ona zeng elədi, zeng satmırdı. Ve bu ki, Mart ayının 6'sından ki mesaj yazmışdı yoldaşınız, 13'üne kadar heç bir əlaqe olmadı mı sizinle onun? Yok, zeng satmadı ona, zeng satmırdı. Zeng çatmırdı. Ayın 13'de, ayın 13'de ona zeng elədi, ona zeng satmadı. Ayın 13'de. 13'de elə o, ben bildiğime göre, Mart'ın 6'sından, 6'sından elə bu e, erişemek elə ki, son mesaj satıldı. Ondan sonra bana mesaj satmayıbdı. Ben öyle ki bu e, maması rəhmətli gedenden sonra maması rəhmətli gedenden sonra yani rəhmətini üçünü e, rayında e, üstünde lazım hansı yer ve elədi tutu geldi. Gələndə bunu sabah çıkırdım ben geçtim e, Karadağ rayına. Hı -hı. Bu Karadağ rayının e, bir sahil kəsəbəsində geçtim orada mağazılan kırmızı bir şey eşe məsələr alarda böyle olabilirdi. Qayıdı, bəli. Çok vaxt oldu, işleyirdi, işleyirdi. Bizi yalnızca gelirdi, gedirdi, belə gəlib gedirdi. Görmədim dediler. Bəli, bəli, görmədim. Orada yolda e, qəssatlar var idi, yəni tanıyanlar var. Yəni, mən bir dedim ki, 4-5 adam var idi ki, bir dedim ki, Erişan bunlarla bir yerdə işitliyibdi. Yəni, yüz də mənə tanıyırdı, yəni, mənə çox müləsiyyət olmamışdı. E, onlara soruşdum, biz məsələ Erişan bir e, dedik ki, yoldaşı yok, Erişan mən çoxdan görmürəm. Axırda elə oldu ki, bu, axırın zəmanı halkı kafedə işitliyib, aşıkça basın işlədiyi yerə, oraya yaxınlaşdım. Orada bir e, kalın vardı. Kalın Eyşen şekilini görendi. Dedi ki, A, bu Eyşen'dir ki, bana bizden sevgiler. E, o yüzden belirli. Dedim kalın, bana Eyşen lazımdı. Yani narahat olmayın da. E, Eyşen ben yazı bir pastını yoldaşıyam. Eyşen itkin düşüktü. Bu da e, kız resimleri şey oldu da pis oldu. Yani e, biri bana şey bile bile. Yani bir pis oldu bu insan. Biri bana Eyşen değil. Yani, en az akında da şimdi 6-7 ay bundan bak bak görmüşük. 6-7 ay bundan, bundan qaba. Bir sözlə, hə, mənim olan. başa düşdüyüm bu oldu ki, sonuncu dəfə e, altısı mesajı görüb, 
Və Doğru. daha sonra nə mesajlar çatmayıb, ayın 13-dən də sizin dediyinizə görə ümumiyyətlə telefonlarına zən çatmayıb bəli, bəli, və bəli. bununla da bütün əlaqə kəsib. Allah verdi, hər halda bacısının bəli. yoldaşısan və təxmini oyan bu yan həm yaşılsınız. Sənə bəli, hansısa bəli. bir problemi, bəlkə də elə əvvəlki yoldaşı, pul çatdırmıram və s. və ilaxı. Bax, bu kimi nədən qileylənib ümumiyyətlə işən? Bələ deyim, məsələn, Eşen, eşen, bir bir aile kurdu, hırk hanıma alimet ödeş ediyordu. Hmm. Her ay ödeş ediyordu. Hmm. Bir müddetle bir e, çatıpçılığımız olmuştu. Bir, yani kız sayfına ödeş edebilmiyordu. Hmm. Ve o kız sayfına ödeş etmediğine göre eşen ödeş hepsi var vermişler ki, eşen ödeş edilmiş olsun ve pul dersi ödeş olunsun. Ailesi, Aha, ailesi, hepsi olunma ihtimali var idi. E, belki de sebeplerden biri bu. Hepsi olunma ihtimali vardı onun. Bəli, bəli. Yani o bir böyle bir ki, e, pul tapdı ve Eşen Elçi e, Mekkemenin vasitası ile Eşen tapdı. Eşen hmm. geldi. Hemen vasitası olup bize bir yeri geldi. Ben Eşen Hanım'ın gelişimini yapmıştık. Biz canlı sağlık. Biz canlı sağlık. Sonra öyle oldu ki bu ders dediğim kimi. E, buna zeyn geldi ve geçti Karadağ'a. Yani tamam, işte, aydın. Sonra... Ondan sonra da e, geldi, getdi. Siz telefonla görmədiniz onu. Mən bütün bunları başa düşdüm. E, Zəlzələ tamam. bölgəsində də olub yardım edib adam o zamanlar. Və e, e, sonra e, o borç hələ də onun üstündədir mi uşağın alimentlərinin borcu? Bəli, bəli. E, Axırızı fevral ayına, fevral ayına alimentini ödəşli edibdir. Hə, fevralda evet, edib. Dersine... Fevraldan bəli, sonra bəli. mı yığılıb qalıb? Bəli, bəli, bəli. E, o zaman elə e, büyük e, bir pul deyil buna görə. E, sonra mənə bir söz deyil. Ehtimal var mı ki, e, ölkəni tərk etsin? Mən var, mən də yox. Ehtimal eləmirəm. Biz bunu e, təbii ki, rəsmi yollarla müraciət edib öyrənəcəyik. Sadəcə bəli, sizin bəli. də fikirləri bilmək istəyirəm. Yəni, e, Türkiyə gedib gəlirsə... Nömrələrdə də zən çatmır. Ola bilər mi ki, söndürüb, atıb, uçdu və getdi? Lanifat üzü istəyirəm. Dediyinə görə ki, telefon əməz danışan vaxtı, vaxtımın vaxtası ilə. Danışan vaxtı bizə dedik ki, mən yox sizi bu Türkiyədə hadisə baş vermişdik, zəzirə hadisə baş vermişdik. Həmən dövrdə bizə dedik ki, bizi burdan aparırlar, bəli, bizi burdan aparırlar Türkiyəyə. Onu da kömək aparırlar. Elə sonra yəni ona ona zəng satmadı, mesaj satmadı. Deyə deyə gəlir bu indi oraya gedirsə yəni mesaj heç nə satmadı, ola bilər. Yaxşı, siz sonra Hə. onun Bakıya qayıtdığına, Azərbaycana qayıtdığına əminsinizmi? E, ay üçündə, mart üçündə. E ola Bana bilər oradan yan... zəng edib. Də yox, onu demək istəyirəm sizə. Mart üçündə mə zəng eləyəndə anasına danışan vaxtı mənə mesaj yazdı ki, mən dünən gəlmişəm Türkiyədən. Hı. Türkiyə dilə ayın üstündə, martın üstündə, dediyinə görə martın üstündə Türkiyədən gəlmişəm. Ayın üstündə də danışılır, nə səfət oldu. Sonra mənim mesajdan yazdı ki, mən bir ay yəni maaş verilməyib, maaş verilməyib. Mənə də maaş edəsiz, yəni yoxdur, pul lazım olsa ayın 20-sindən sonra mən yoxdur pul göndərəcəm. Yəni martın 20-sindən sonra pul göndərəcəm. Hələ burada bizə maaş verməyiblər. Və o da bu da yoxdur. Necə? O budur, yoxdur. Bəli, bəli, bəli. O cümlə, o vaxtdan Eyşən yoxdur, yox. Yəni, Eyşən həmişə ailəsinə, bəndə yoldaşımla hətə dəfələrlə kömək edibdir. Anasına da, atasına da həmişə kömək edən azım olubdur. O, birdən birə, birdən birə, birə yoxa tutmalı, bizim birə qorxumuz o ki, Allah eləməsin. Yəni, siz Allah uzaq etsin, sadəcə həyatda olsun. Yəni, bu... Bəli, bəli, onu istəyir ki, həyatda olsun. Düşünürsünüz ki, başına bir iş gələ bilər, narazçılığınız bundan ibarətdir. Boşanma səbəbi nə olub? O, axtı... Tamam, bunu atasından daha çox. Allah verdi, təşəkkür edirəm. Ələskər dayı, niyə boşandı? Səza eləyirdilər də, bir günün başına düşmədilər. Bir uşaqları mı var? Yox, iki dənə qızı var. O zaman təzədən keçib, hə? Hə, özləri ilə dedilər ki, bəs boşanırıq. Mən işələ dedim, qıza dedim, qız əyəqə verdi elə ki, yox, mən boşanırıq. Sələbkarı qız oldu. Nə qədər borcu vardı? Borcu ödədi, borç qalmadı. Heç qalmadı. Yox, borç qalmadı. Fevralda artıq sonuncunu ödədi. Vaxtı qaldıb, nəsəl deyərlər, aylığa da, aydan aya ödəyəcək verməyə. Hər ay ödəyəcək verməyə. O da bir uşağının vaxtı, 
çiğ kalmıştı, yerinə kalmıştı. Az kalmıştı vaxtlarla. Tamam. Ondan vaxt vaxtında ee, ödədir. Biz bu məsələləri e, irəliyən günlərdə də müzakirə edə biləcəyik. Hələ ki, Erşənə müraciət edirik. Erşənin yaxınına, Erşəni tanıyanlara müraciət edirik. Bir dostu, sirdaşı. Məsələn, hər bir Erşən yaşında oğlun ən yaxın adamı olur. Dostu dediyi, qardaşı dediyi. Var mı belə bir adam? Yox. Olsa da öz bilirdə mən, elə bir ki, Rayondan uca çıxdıq, Xarısaxı ilə vaxtı gəldik bura biz. Siz e, harada yaşayırdınız? Biz Beyləqan rayonda yaşayırdınız. Əslimiz Beyləqanlıdır. Hə, laf yaşayırdınız. Beyləqanda yaşayırdık, Beyləqandan gəldiyimiz Xarısa 8 il, 9 ildir. Gəldiniz Bakıya? Elə, gəl, gəldik Bakıya, Hı. amma elə bir ki, ayda bir dəfə, ayda iki dəfə, ayda üç dəfə, elə oru iki aydan bir. Gedirdiniz Beyləqan? Məsələn, mən paslayanım, gün, aylıq gedirdim mən. Həyətə baxmalıyım, Lezzet diyeyim, öyle ne tarz hallandırım. Ya salam meleği meleği salam. Ne içkiye? Yo yo yo yo yo. Olur. Tütün memulatları var. Sigirin çıkma. Sigirin yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Tamam. İkisi birbirinin başına düşmüyor deyip ayrılıram, ayrılıram. Tamam, tamam. Başka yani. ikinci bir variant olmuyor bizde. Tamam. Ve... Ee... Uşaklar vakti vakti pul verilir, ve salam. Ee, biz burada... Yok yok, görüşmeyelim. İttizayla görüşümüz olmuyor. E, İki e, defa, bir defa. Yoktur, yok. Eğer vaxtında ben... ödürmüşsə, Hayır, hiçbir tamam. aidiyatı yoktur. Hiç bak. Neçə ildir boş, boşanıb? 5 ildir, 3 ildir, 7 ildir, 10 ildir. 10 ildən artıqdır. Bilirsiniz mi? Burada bir neçə Bize məqamlar var. Bizim bazı da danışır. Mən polisə getdim dedim ki, bəs belə dedi. Bu, sən bir daha qaldırırsan ki, pulu ödə, pulu ödə, pulu ödüyürəm. Axı, mən val deyiləm də, babayam, nənədir. Biz bu uşaqla görüşmürük. Orada o, elə bir ki, polis məhkəmədə, o... Aparızlılar nesel deyil? İcraçı. İcraçı aysa o. Borcudur, görüştü, görüşmədi, alimentin vermədi. Anam, boyun qasırtmırıq. Tamam, tamam, tamam. Gedin cevabını verim, deyil mi? Ailə məsələsinə sonra qaydacıyıq. Mənə bir məqam, onun sağ olması bu dəqiqə faktik ki maraqlı olandır. Kiminsə ondan xəbəri varsa bizə xəbər etsin. Mənim düşüncələrimdən biri onun Türkiyədən bəlkə də heç qayıtmamasıdır. Çünki ondan sonra görülməyib, sadəcə mesaj yazıb, Ola bilər ki, adam ümumiyyətlə qayıtmıyor və indi də telefonlarını söndürüb yeni bir həyat və s. və ilaxı. Bu ehtimal da var. Təbii ki, biz sərət xidmətinə məlumat verəcəyik. Ölkədən çıxandan sonra ölkəyə qayıdıbmı, qayıtmayıbmı? Ən azından bunu biləcəyik. Mən Elşəni bir daha görənlərdən, yerini bilənlərdən, ümid edirəm ki, kimsə bir dostu vardır, bir yaxını vardır. Ağdamda bir iş yoldaşı vardır. Kimə ki, səs soramız çatacaq, xəbəri olacaq, bizə mütləq məlumat versinlər 050-261-36-66 nömrəsinə bu gözü yaşlı atanın gözlərinin yaşını silə bilək. Bircə kəlmə. Bax, Elşən. Elşən, atan bircə kəlmə sağ olduğunu bilmək istəyir. İçi bizdə, bizdə. Bax, de, oğluna müraciət et. Biz çox zaman... Bəli. Hə, təsəvvür et ki, sən istəyir. Baxın, mən yenə deyirəm, demirəm ya. Ay Reysən, ay oğul, ay ata, yolu gözləyirəm, bana bir zəng gələ. Həyətdə olduğunu istəyirəm. Bir neçən elə bir dənə zəng gələ. Bana elə bir sən xalan uşaqlı elə, əmin oğul elə. Oğulma övlədə elə, bana zəng gələ mə. Bir zəng gələ ki, mən sağam, ata, mən sən istəmirəm. Buna da razıyam. Axı, bizim aramızda nəsə olmuyor. Ne varsın gel çık dene, ben de hayata budu budu budu. Oğul rey sen başa atıyorum, kurban oğlum. İyi bir yok, alan öldü, gelmedi, bir de hiç olmuşsa bir zeyn gele. Dile ki ben hayatta yap, sağ ol. Ne olur, benim gözümü bu yoldan yık. Gidesin ya, bak bir kutu gelir, ben durun güğününe yola. Duran bilmiyorum, bir gecede iki gibi deme dururam, otuz deme dururam. Git olmuşam ben önce, daha yalvarırım. Ayaklarının altına düşürəm, bir zəng gələ, bir zəng gələ ki, ay ata, ay ana, ay bası, mən salam atam. Elşən bir alo məyib.
demişdim özünə də çıxmamışdan 10 dəqiqə qabaq özünə dedim ki, qardaşım mənim başıma belə oynasın, mən bu yolu təklif elədə Allaha anlıq. Rəvanə başına gələnlərlə bağlı ərini xəbərdar etdiyini dedi. Əgər oğlunun əməlləri təsdiqini taparsa, sənin oğlun cəza alacaq. Az elə atam dövsün, helə ata. Sən də elə başdaş ol. Rauf isə deyilənlərlə razılaşmadı. O nələr danışır, oturur orada. O, mənim qardaşıma şər atır. O, bağışdan asıdır. Ona deyə ki, o, da gülür. Deyə ki, onu. Ona s***ır. O, gülə bilməyək. Rusiyadan Azərbaycana geri dönən Raufun son qərarı nə olacaq? Yalan deyil, səni qədər özüm qoyacaq əlimlə, tələsmə. Birazdan... Kimdir indi bu məsələdə günahkar? Sən niyə oğlunla danışmışsan ki, ağaz? Sən söhbət oğlundan gedir, hep burada. Kəli deyəsiz ki, ötürdən çıxardır. Qaynınla münasibətin vardır mı sənin? Bəsən... Özü özünə şər atır o, özünə. Rəvanənin ittiham etdiyi qaynı nəhayət sükutu pozdu. Nürənənin mənə qarşı zorakılıq edib deyə ittiham etdiyi qaynı görüntülü bağlanacağım sona qədər, sona qədər. Məhəmməd gəlinin iddialarına nə cavab verəcək? O, o olsun, mən də mən, görək kim doğrunu deyir, deyir. Mən hazıram, bağlam. Sən hazırsan, o da hazırdır. Elə biz də hazırıq. Birazdan. Yox, heç kim gəlmir. Heç kim gəlmir. Kəşkə gələrdi, kəşkə gələrdi. Kəşk elə ələskər kişinin yerində sənin atan Seymur oturardı. Bax, eləcə mənə qızımı tap deyə xayiş edərdi. Hansı ki, mən dəfələrlə xayiş etdim ki, gəl otur qızını axtaraq tapaq. Adam bugünə kimi ortada yoxdur. Oturubsa ələskər kişiyə baxsın bir az. Amma bu dəqiqə bir informasiya əldə etmişəm. Rəvanə ilə bağlı. Hər şey, dostlar, hər şey. Bu mövzunu əvvəldən izləyənlərə demək istəyirəm ki, hər şey dəyişir. Bu istiqamətindən hiss elədim ki, mən çox şeyləri bilirəm. Çox nadirən mən o həyəcanı keçirirəm. İndicə aldığım məlumat mənə həqiqətən həyəcanlandırdı və mən sənə sarı daha bir addım gəlməyə başlayıram, rəvanəm. Zənglər var, Məhəmməd var, qaynı. Məhəmməd mi? Burada niyə üzləşmirmi? Gəlsin, burada üzləşmirəm. Bax, bax, onu üzündən soruşacaq. Sağ ol, sağ ol. Yaxşımı? Görək, niyə bura gəlmədi? Ən azı görüntülü yığır, səndən üzləşəcək. Hərəkət eləməsi, təbii ki, müəyyən şeydə rəvanə də bu zəmini yaradıb. Amma rəvanənin də haqlı olduğunu göstərmir. Yəni, Ravanə zətən qayna 10-15 gündür buna yaxşı sataşır deyirdi. Bundan əvvələ qədər də onun etdiyi səhvlər var axı, bəs bunları biz nə inəyək? Bunları hara qoyaq? Ravanə böyük yuvladı. Ravanənin öz yuvası olmayıb. Yuvası olmayan insan yuva qura bilməz. Ravanə nənə böyüdüb, ata böyüdüb, ana böyüdüb, yarım-yarım biraz-biraz hamı böyüdüb bu uşağa. Normal bir adam bir ailə istiliyi, ailə tərbiyəsi bu uşaq görməyib ki, bugün atasına da sığınamır. Ata deyib, dur, gəl evimə, bu orada da hüzur tapanmır. Ravanə heç özü bilmir nə istəyir. Ravanə sədəcə indi əlində tutub bayraq bu məsələni, təbii ki, qəbul olunmazdır. Ola, sizə bir söz deyim mi? Anar Məhəm Tezsiz deyir ki, Çarəsi qalmayıb bura tərəf gəlib, mən ona heç nə etmirəm, o sadəcə danışır burada. Ana, mən dayı dinməyəcək, danışır. Mən heç nə etmirəm, yox, neçə gündür, ana, mən eyni sözü deyirsiniz, deyirsiniz ki, çarəsiz qaldı, çarəsiz qaldı. Mən isə elə demirəm, mən deyirəm ki, ümumiyyətlə kimi əl uzadacaqsan, kim ki sən əl uzadır, onun əlindən tutacaqsan. Mən gəlim, yaxşı, siz əlinizi uzatmadan gəlib tutmaram ki, sona xanım uzadır, gedib onun əlindən tutacaq. Mən yenə deyirəm, bu qıza əl uzadır.
uzadan olmayıb. Dostlar, bu qıza el uzadan olmayıb. Bu qız təkşir. Mən çok özel istedim. Atası uzadıb, sadəcə rəmanə, rahat bir şey var. Mən bax, bu şeylə razı deyiləm. Siz bu ayaqdan deyirsiniz ki, bu xanım özü də bilmir nə istəyir. Ona görə bilmir ki, nə istəyir. Çünki zamanında o qızı ərə vermək lazım deyildi 18 yaşında. Zamanında onu oxutmaq lazım idi. Ona samat vermək lazım idi. Onda o qız yaxşı bilərdi bu həyatda ki, bugünkü gündə nə istəyir. Yenə də... Söhbət fəs ondan ki, biz deyirik ki, valideynlər öz nərisi abadsız olub da. Ata bunu eşidəndən sonra ailəyə gedib araşdırmalı idi, qızını götürüb gəlməli idi. Bu iddihamı eşidir, ata bir kəlmə dedik ki, çıx gəl evimizə. Bu da axı anormal bir reaksiyadır. Qoy görüm, ata iş bu dəfə çıx gəl evimizə deyəcəkmi? Bəlkə də onda... Yox, axı belə bir deyirən ciddihama var. Şübh bəzən deyirik ki, valideynlər özləri təhsil almayıblar, nə inəmiyiblər? Niyə ki, o qədər bizim təhsil almamış valideynlərimiz var ki, amma ömür boyu arzusu olub ki, evladım oxunmuş olsun. Oxudublar da, əziyyət də çəkiblər. Bu iki gündə bu rəvanəni niyə görə biz bu cür görürük ki, özü də bilmir həyatda nə istəyir? Çünki bu insan sabat almayıb və bilmir mövqeysi nədir həyatda. Monitorda... Monitorda bir qədər sonra Narınç xanım, tərbiyə almamasının da günahı tərbiyə verməyəndədir. Bəli, bəli. Tərbiyə verməyəndədir. Həkimlərimlə birlikdə, tamam, mən Məhəmmədi göstərəcəydim, amma avaz Allahdan bir çaşdı. Həkimlərimlə birlikdə, inşallah, gələcəyik Lənkərana 13 may tarixində Lənkəran şəhəri Avisiyana Medical Center-ə və bizimlə birlikdə bu səfərdə Lənkərana cənuba gələcək, cənub bölgə sakinlərinə xidmət göstərəcək, sağlamlıqlarına qovuşmaları üçün yaratdığımız komandanın tərkibində yer alan Sənan Xankişiyevdir, implantologımız bizim, Röya Musayeva. Hal-hazırda da studiyamızdadır, vertebroluq asiyapatımız. Ötən Lənkaran səfərimizdə çox saylı tələb edən onu pasiyentləri vardı. Onlar da gələcək bilirəm ki, təkrar müayənələrə və yeni pasiyentlərimiz də olacaq. Bəhruz Ağayev, uroluq, androluqımızdır. Bəylərə deyirik ki, bəylər, problemləriniz varsa, androluqımız gəlir. Xanımlar, probleminiz varsa, ginikoluqımız gəlir. Yeganə xanım Əliyeva da. İnşallah bizimlə birlikdə 13 may tarixində olacaq Lənkaran şəhəri Avisiyana Medical Center-də. Və mən kimlər gələ bilər sualını, Röya xanım? Çünki biz yaşlı deyil, uşaq deyil, yəni ayırt etmirik, deyilmi? Gələ bilməzlər deyil. Biz hər yaşdan hər kəs sağlamlığı üçün gələ bilər deyilik. Kimlər hansı xəstəliklər üçün gələ bilər və mən xüsusən də yaslı pəncərlik. Çünki siz hər rayon səfərlərimizdə, müayənələrinizdə, İlk baxdığınız ayaqlardır və bir şey müşahid edirəm. Bundan öncə baxan oldu mu? Yox. Yox. Niyə bu həkimlər hara baxırlar? Ayaqlara baxır yaslı pəncərlikdən nə kimi problemlərin yarandığını siz göstərmişsiniz. Mən görmüşəm, amma tamaşaçılarımız üçün də deyək ki, vaxtında üstünə düşməsələr, bu yaslı pəncərlik hansı fəsadlar verə bilər? Valideynlər ümumiyyətlə nəyə diqqət etməlidirlər ki, ilk andan tutsunlar ki, nə isə doğru deyil və yolunda getmir. Hansı yaşda başlayır əyri pəncərlik, yaslı pəncərlik, bütün bunlarla bağlı bizə məlumat verin, zəhmət olmasın. Lali xanım, təşəkkür edirəm sual üçün. Bu, bugünkü gündə mənim üçün də ən aktual mövzudur. Çünki biz hər gün müayənələrimizdə bununla rastlaşırıq. Deməli, uşaq ilk yeriməyə başlayanda onun ayaq deformasiyası normal haldır. Çünki hələ daban tam formalaşmayıb deyə, bədənin yükünü ayaqda düzgün paylanmır deyə. Nisbətən bu görünüşün olması normaldır. Lakin uşaq yeridikcə 2 yaş, maksimum 3 yaşa qədər ayaq tam formalaşmalı və ayaq darağında deformasiya olmamalıdır. 3 yaşından artıq valideynlər görürsə ki, bunun ayağında deformasiyası var, yeriyəndə sanki axsayaraq yeriyir, qaçarkən yıxılır tez-tez. Diqqətli valideynlər ümumiyyətlə dərhal baxan kimi hissedəcək. Bunu görməlidir ki, praktikada da görürük. Həqiqətən də çox diqqətli valideynlər var. Yastıq pəncəlik sümük sisteminin formalaşmasından asılı olaraq 6 yaşa qədər malicəyə tabedir. 6 yaşdan sonra müalicəyə tabə deyil, sadəcə dəstəkləyici terapiya edirik. Bu da supinatorlar vasitəsi ilə. Bəs bunun nə kimi fəsadları var bu həyatımızda? Əvvəllər deyirdilər ki, uşağın ayağı düzdür, əsgər aparmadılar. Amma əslində, əsgər aparmama tək ayağının düzlüyü deyildi. Çünki orada çanaq deformasiyası var idi və eyni zamanda da skalyoza gətirib çıxarmışdı. 
Bizim müayenə etdiyimiz skaliozların 90% yastı pəncərin fonunda inkişaf edən skaliozdur. Və üstəlik də bu skaliozlar ancaq lumbarda bel hissədə olan əyriliklə müşahidə olunur. Vaxtında müalicə olunmadıqda bunun fəsadları çox alır və gələcəkdə əməliyyata gedə biləcək skalioza qədər gətirib çıxarda bilir. Nə qədər biz uşaqlar müayinə edəndə deyirlər ki, artıq 16 yaşındakı 9-cu sinifi bitirəndə bunları vayankamatdan çağırış edirlər. Onların hamısında hərbi xidmətə və onların hamısında rentgen şəklində görsənir ki, bu hərbiyə yararsızdır və bizim üzərimizə gəlirlər ki, doktor, biz nə niyyət istəyirik ki, uşağımız əsgər geçsin, baxırıq ki, ayaq deformasiyasıdır və hər dəfəsində ona görə mən bugün bu mövzuya toxunuram və hər gündə sosial şəbəkədə ya hansı valideynlərə informasiya veririk ki, biz mütləq diqqət eləsinlər. Ağır skalioza gətirib çıxardır, çanaq deformasiyasına gətirib çıxardır. Müayinə zamanı görürük ki, bir ayaq bir ayaqdan bəzən 1-2 santıma qədər fərqli ola bilir. Onun nəticəsi gətirir nələrə çıxarır sonra, doğru. Bizim qaldı ki, Lənkəran və bərdə səfərimizə, inşallah, ayın 13-ü Lənkəranda, 20-si bərdə rayonunda biz səfər edəcəyik. Təbii ki, vertebrolog asiyapat o deməkdir ki, onurqa və sümük xəstəliklərinin müalicəsi. Biz sadəcə cerebral ifliclərdə və skaliozlarda fərqli bir yanaşma edirik. Ancaq biz bütün yaşda olan pacientləri qəbul edirik. Artrozlar, artritlər, onurqa problemləri, xroniki baş ağrıları, bəzən el arasında deyirlər ki, illərdir sanki elə bir qulunca olmuşam. Əslində, bunun tibbi adı fibromiyalgiya, miyazid kimi diagnozları, asiyaxandroz, bunların hamısını müalicə edirik. Və bizim həmin bölgələrdən olan pacientlərimiz var ki, onları da təkrar maniyə gözləyirik inşallah. Bəli, biz dünən bərdə səfərimiz haqqında geniş məlumat verdik bərdədə gedən məhkəmə prosesindən sonra. Çünki bildiyiniz kimi sahilənin ölümü ilə bağlı dünən məhkəmə işi baş tutdu, təsir dairəsi canlı bağlantı keçirdi, şəfəq həkim, vüsal həkim, bunlar hamısı dindirildilər, ifadə verdilər və biz o zaman bu mövzunun gedişatında nə qədər eşitdik ki, doğum nəticə Doğuş vaxtı uşaqların bəzi problemləri, fəsadlarını veribdir böyüyən zaman. Sizin məhz sahəyə aid olan fəsadlar, ona görə biz bərdəni seçib gəlirik. Bizim müayinə günlərimizdə hər dəfə bərdə tərtər ağcəbədə ağdam. Yəni, bu rayonlardan olan pacientləri görürük. Ümumiyyətlə, mən əgər o həmin mövzu gedən vaxtı da sizə demişdim ki, məndə bir sual var idi ki, niyə bu zonadan bu qədər serebral iflic, inkişaf geriliyi və hansısa bir beynin zədələnməsi ilə olan pacientlər görürük və bu problemlərlə də aydınlaşdı ki, səbəb nə imiş və valideynlər də sizdən efirdə bu problemlər açıqlanana sonra valideynlər hamısı bunu etiraf etdilər. Yəni, bizə gələnlər, əgər siz görürsünüzsə paylaşımlarda özləri də deyirlər ki, biz səbəbləri deyil, amma fəsadları aradan qaldırmaq üçün 20 may tarixində Bərdə rayon ömürdən pay klinikasında olacaq. İstər Lənkaran səfərimiz, istər Bərdə səfərimizlə bağlı Röya xanımın qəbuluna yazılmaq istəyənlərə demək istəyir ki, 0-55 və ya 077, yəni eyni nömrələrdir, 055-077-763-46-66 nömrəsinə zəng edə və qəbula yazıla bilərsiniz. Hər birinizin yolunu səbirsizliklə gözləyirik. Aynurə keçmiş əri və doğma qardaşı ilə studiyada üz-üzə gələcək. Üç uşaq anası Araz və İsmailın iddialarına nə cavab verəcək? Mən bir şəkil göstərirəm. Baxın bu fotoya. Tək adam görürsünüz. Lale Azərtaşın Aynurə ilə bağlı göstərdiyi şəkildə daha kimlər var? Keçmiş ərarvat arasındakı qarşı durma DNT analizinə qədər gəlib çıxdı. İkinci və üçüncü uşaqların səndən olmamasına? Şübhəm var. Şübhəm var? Bəli. Birazdan. İşinə görə gələ bilmədi, amma sabah mütləq gəlsin, bacısı gələcək. Bir amma lazım olsa, hər tərəfə çəkəyəm. Niyə bacısı sabah gələcək? Özündən soruşaq, çünki bugün gəlməli idi. 
telefon bağlantısındadır Aynure. E, onu demək istəyirəm ki, Nurhanə məsələsində anası e, nə qədər qızı haqqında şəkillər göndərmək istəsə də, qızını bizə tək göndərirdi. Ya geyimi yerində deyirdi, ya atalığı ilə qucaqlaşmışdı, ya nə bilim, e, hansısa bir məşhur müğənni ilə e, nə olsun deyə sualını verdi Kabuz ona, nə olsun. Yanında kimsə yoxdur. Açıq saçıq geyinir, özü bilər. Atası ilə ələlə tutmuyub, qoynuna girib çəkdirib, özü bilər. Nədir bu şəkilləri göndərməkdə məqsəd? Amma arazda durum farklıdır, fərqli. Arazın əlində həyat yoldaşının başqa birisi ilə şəkli var. Bizə göstərdiyi və verdiyi iddiaya əsasən mən belə deyirəm. O şəkil sənin evli olduğun müddətdə mi çəkilib? O, çıxıb gəlmişdi Bakıya, amma rəsmi ayrılmamışdı. Rəsmi ayrılmamışdı. Burada bəzi şeylər var idi, mən onu qaralamışdım. Yəni, siz oxuyasın dərəcədə deyil o. O şəkillə bağlı onunla mənim yazışmam. Sən yazışmışsan, həmən bu şəkildə olan oğlanla. Xeyr, aynı rəyilə. Aynı rəyilə yazışmışam. Sual verir ki, bu kim? Aaa! Bunları o mu yazıb? Bəli. Qoşun onu, qoşun. Ay Nurə, eşidirsən mi mənim? Eşidir mi Aynur əmənim? Aras, bax, gündüz də neçə vaxtdır buradadır, gələcək də yenə də. Bura gələndə uşaq davası edirdi, gəldi vəziyyət mal-mülk davasına getdi, çıxdı. Səndən son dəfə. Konkret olaraq, çünki o gələndə Aynurə burada olanda, sabah mən bilirəm ki, biz necə böyük bir gərginlik yaşayacaq. Aynurə burada olanda, sənlə üzbə-üz, bax, burada oturanda gedişat tam fərqli olacaq. Sən mənə bir daha bizdən nə istədiyini de, təsir dairəsinə gəlmə səbəbini de, Aynurədən nə istədiyini de, sonra altından başqa məqamlar çıxanda mən ona getməyəcəm. Nə istəyirsən bizdən? Mən sizdən DNT analizi istəyədim, Lala xanım. DNT analizi, ona gedəcəyik. Ona görə istəyədim ki, birinci uşaq onun qıcağında 8 aylıq olanda o, öz bacısının qaynanla oturub durduğunu etiraf edib, özü boynunu alıb. Heç eşitməsəz yaxşıdır. Deyir ki, uşaq 8 aylıq olanda, hündür səslə, bir az yüksək səslə. Birinci uşaq 8 aylıq olanda, bu adam özü etiraf edib ki, birinci uşaq 8 aylıq olanda mən öz bacımın qaynayla oturub dururdum. Və buna sual veriblər ki, sənin telefon nömrən açılsa, telefon danışıqlarını çıxartdırası olsalar, uşaq əlindən alacaqlar. Qaydıb deyib ki, onu mən yaxşı bilirəm ki, mənim telefon danışıqlarım, whatsapp yazışmalarım açılsa, araz uşaq üçün də mənim əlimdən alacaq. Amma nömrələrim atamın adına da, atamın icazəsi olmadan bunu kimsə çıxardanmaz, mən ona tam əminəm. Bax, belə bir şeylər var və mənim ondan istəyim, ən azından, ən azından bana məxsus olan uşaq mənim olmalıdır. Sənə məxsus olan uşaq və sən düşünürsən ki, sadəcə və sadəcə birinci uşaq sənə məxsusdur. O, balacalardan şübhəm var. O hərəkətinə görə şübhəm var. Bütün bunları kimdir? Kim dedi bunları sənə? Bax, bu atamın telefonu adınadır, atamın açıla bilməz, açılarsa bunları kim dedi sənə? Onların hamısını mənə danışdı İsmailin yoldaşı. İsmailin yoldaşı. Bəli. Ortada çömçə, çömçə bulandıran İsmailin yoldaşıdır. Hamının qəlbini. Və o xanım da dedi ki, o xanım da dedi ki, əgər kimsə inanmasaq, mən gəlib hər bir şey onun öz üzrə deyə bilərəm. İsmailin yoldaşı gələ bilərmi bura? Valla, onun ailə gələ bilərəm. İsmaila deyək, o da gəlsin İsmaila. 
Maraqı var. Bu kız bu oğlandan ayrılandan sonra kızın kardeşi dedi ki, sən gəl bizi yaşa, baş, uşaqlarda mənim yanımda olsun. Hmm. Onun arvada da istəmir. Təbii üç uşaqlı bir kadın boşanmış baldızı gəlib hmm. bunlarda qalsın. Hmm. Təbii ki, ona görə bu suyu belə burlandırır ki, bu baldız da bu evden çıxsın, bunlar ər arvada. Aynur e pis kız idisə, elə əvvəldən bunu deyərdim. Niyə Aynur'a gedəndən sonra Aynur'anın dalınca bunları danışır? Aynur'a gedəndən sonra danışır. Aynur'a gedəndən sonra danışır. Onlar öbür boyu belə mərəkəyə çıxmırlar. Ortalıqda da qalır. Onlar kənardan oturub elə Aynur'a gedəndən sonra açılmır. Araz, mən deyirəm ki, o İsmailin ikinci rəsmi olmayan həyat yoldaşı var. Fakt rəsmi həyat yoldaşından İsmaili ayırıb. Sən elə birinin mi sözünə güvənirsən? Siz, İsmail ə... o arvadını, uşağını qoyub rayonda gəlib oturub bununla Bakı da. Doğru. Atasından, anasından eləyib bu qız onu. Sən elə birinin mi sözünə inanırsan? Hansı namuslu bir xanım evli bir kişi ilə evli olu olu gəlib Bakıda yaşayır? Yaxşı, mən sizi başa düşdüm. Bilirəm. Yəni sən gör necə bir insanın sözünə inanır. Aras, əlbəttə cevabını verə bilərsən. Çünki Aras buna inanmaq istəyir. Bu xanım olsun namussuz. Aras inanmaq istəyir. Yaxşı, Aynurə İsmailin evində qalırdı. İsmail ilə, İsmailin ailəsi ilə bir yerdə qalırdı. Nəyə görə İsmail onu gecə döydü, çıxartdı çölə? İsmailin arvadı yola vermədi. İsmailin arvadı, İsmailin arvadı nasıl? İsmailin arvadı da yox, xanım. Lale Hanım'da WhatsApp yazışması var onun. Üzül istedim ifade edemek göre. Seksual WhatsApp yazışmasına göre İsmail onu dövdü. Aras, ben demirəm. Ve her şey ondan sonra başlıyor. Onu kim çıxartırsa onun arvadı. Ben Aynur'a da tanımıram, seni de tanımıram. Ben sana deyirəm ki, senin sözünə inandığın kadın belə, əxlaqı normal yerində olan kadın deyil. Onu mən deyəmirəm, mən kimin səxlaqının sahibi deyirəm, özü bilək. Deyəmirsən deyəndə kör kör gör gör də. Fakt birbirinin ailəsini dağıdır. O zaman inanmadığın birisinə görə. Mənə... Ama bir kez ki, hansı ki o, bu oğlanın ailəsini dağıdıb, gəlib özü oturub, özü ondan sonra ayrı senin ayrı yoldaşını ayrı. da orada yola vermeyip, herkesini düşman edip, sen onun əxlaqında hiç bir şey danışa bilmez. Məncə Aynur'a gəlsin, biz daha farklı məqamları da görəcəyik. Aynur'anın da yəqin deyəcəklər olacaq. Aynur'a salam. Ümumiyyətlə belə pis çıxmasın. Eşidirsən mi mənim? Aynur'a. Bəli, bəli. Salam. Aynurə, bax, sən mənə gələcəyini demişdin. Mən sizə... Mən də bu gələcəyin üçün araza zəng etdim. Aynurə, bugün gələcək, araz dur, gəl dedim. Gəlirəm, efirə hazırlaşmağa, mənə deyirlər ki, Aynurə yoxdur. Niyə Aynurə, haradasan, niyə gələcəm, deyib gəlmirsən? Mən tavaq... Bugünkü günə üzülü sağa, mən dönənləri zəng elədim. Onlar mənə xəbər verəndən sonra, verilişdən sonra, onlar mənə xəbər verəndən sonra tozun icrasıyla danışmam. Zəng yerin maraqlarına bilərsiniz, hal-hazırda tozun icrasında olmuşam üçün. İcraya alimentə görə bir yerdə olmuşuq, ona görə çağırıblar. Hə, aliment üçün getmirsən tovuza? Bəli, bəli, tovuza aliment üçün gəlmişəm. Məhkəməniz mi var? Xeyr, məhkəmə yoxdur. Var, məhkəməniz var, bəli. Məhkəməniz var, bəli. Məhkəmiyə görə çağırmayıblar. Çağırsalar, yəqin o qarşı tərəfə çağırlardı. Hal-hazırda mən yol gəlirəm. Haradasın? Yol gəlirəm. Yol gəlirəm, hələ çatmamışam Bakıya. Çox mu uzaqdasın? Çox uzaqdayım, bəli. Onu da məlumat vermək üçün zəng elədim. Mən telefona cavab verilmədi. Tamam, sabah gəlirsən ama. Sabah, sabah, mütləq ordayam. Mən heç nədən qorxmuram, heç nədən çəkimirəm. Analiz mi deyir, analiz aparıram. Deyintəyə gələcək, ikinci və üçüncü uşaqla bağlı. Biz də buradayız, gəl. Biz də buradayız, gəl. Biz də buradayız, gəl. Gəlim, sonra uşaqları, sonra gətirərəm deyintəyə. Mən qaçmıram deyintədən. Tamam. Araz da əlindən gələn nə var, dəli subutu varsa, mən hazıram, buradayam, qaçmıram heç tərəf. Tamam. Mənim adımla, kimlərin tadımla, naməlim, naməlim Birincisi o orta bulandıran deyirsiniz, yox kömtə deyirsiniz, qarşıq deyirsiniz, başqasına zakıstı ola ola, gəlib başqa kişiyə ailə dağıtmaz. Kimin sözünə inanırsan sən? Meydan buradadır, o ailəni də dağıdan sən oldun, sən deyidib, sən Aysel aparıb basma oydan axıran qoyub, özünün təminlə görüşəndə fikirləşmədim ki, İsmail bunu biləndə Aysel bıraxacaq, yaşamayacaq Aysel. Aysel, subut elə, ayrılandan sonra kimlə görüşdüm, kimlə görüşmədim, onun sənə aidiyyatı yoxdur. Hotelda şəkil səhətin artıq, ne görmək olmalı. Sabah yenə deyirəm, artıq hansı gərginlikdə mövzuların keçəcəyi bəlli. Sabah gözləyirəm sən, Aynura. Mütləq, mütləq Şəfa əllərimizdədir, deyir, 
Rüyam Nusayeva İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde sümük hastalıklar üzere Almanya'da vertebrolog astiyapat kimi ixtisaslaşmış. Ölkümüzde uşaq serebral ifliyicinde anad banyal metodunu tətbiq edən yegane həkimdir Rüyam Nusayeva. 13 may tarixinde Lankaran şehri Avicenna Medical Center'da 20 may tarixinde isə Bərdə rayonu Ömürdən Pay Klinikasında olacaq. Aziz Bərdə və Aziz Lankaran ətraf bölgələr sizin hamınızı biz qəbula səsləyirik əlaqə nömrələrini görürsünüz. Sənan Xankişiyev eynisi ilə 13 may tarixində Lankaran şəhəri Avisiyana Medical Center-da pasiyentləri qəbul edəcək. Ağız üçkənə cərrahımızdır, implantologumuzdur. Sizin də az öncə mən istədim bu barədə danışım, amma özünü gözləyirəm. Dodaqla bağlı əyri bir büzüşmüş dodaq gəlmişdi. Həkimimiz onun plastikasını bərpa edib. Ağız üçkənə dodaqlar nə kimi probleminiz varsa Sənan Xankişiyevə bütün canıb bölgəsi Səslənirəm, müraciət edə bilərsiniz. Eynisi ilə Əziz Lənkəran, androlığımız, urologımız Bəhruz Ağayev, Əziz bəylə Bakıya qədər gəlməyə ehtiyacınız yoxdur. Bəhruz doktor özü gələcək və Əziz bəylər siz sizi incidən özünüzə məxsus problemləriniz var. Bunlarla bağlı yaxınlaşa bilərsiniz, amma həm də xanımlar yaxınlaşa bilər. Çünki o, böyrək üzrə də mütəxəssisdir, urologdır. Böyrək daşlarının əridilməsi, əməliyyatlar hamısını icra edə bilir. Yegan Əliyevaya təşəkkür edirəm. O da cərrah mama ginekologımız olaraq gələcək. Bu zaman təbii ki, xanımlara müraciət edirik. Əziz xanımlar, istənilən ginekoloşu problemlə. Ana ola bilmirsiniz uzun illərdir. Malicələr faydasızdır. Yorulmusunuz, bezmisiniz. Amma dur deməyin, gəlin, biz dur deyəcəyik sizin probleminizə. Yeganə xanımla birlikdə. Yeganə xanım da 13 may tarixində həm Lənkaran şəhərində olacaq, həm də Bərdəni xüsusi vurgulamaq istəyirəm. 20 may tarixində Bərdə rayonu ömürdə pay klinikasında olacaq və bərdəli xanımlara xidmət göstərəcəyi ətraf bölgə sakinləri ilə birlikdə. Və bizim növbəti səfərimiz ayın sonu olacaq. İki həkimimlə gələcəm, inşallah, Gəncə və Şəkiyə. Türkiyədə ixtisaslaşmış lor cərahımız var mənim. Hər dəfə deyirəm, dəfələrlə Türkiyədə ixtisaslaşıb. Ən son texnologiyalarla əməliyyatlar həyata keçirir. Böyüklü, kiçikli, hamınız istənilən yaşda yaxınlaşa bilərsiniz. Boğanızınızda mı artıq ət var? Burnunuzda mı çəpərəyliliyi var? Biz hər şeyin düzünə gedirik. Gəlin sizin sağlamlığınıza qovuşdurmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik Allahın izliyinə. 27 may tarixində Gəncə Beslab klinikasında olacaq Lor Cərrah Leyla Zülfüqarıva. 28 may tarixində isə Şəki Şəhəri Alyans klinikasında pasiyentləri qəbul edəcək. Günəl ümid də həmçinin uşaq nevroloğu olaraq orada bütün pasiyentlərimiz uşaq olacaq. Çünki uşaqların nevroloji problemləri ilə bağlı günəl ümid gəlir. 27 may tarixində Gəncə şəhərində olacaq, 28 mayda Şəki şəhərində. Balalarımızda nə problemlər varsa götürün, gətirin, səhətlərinə qovuşsunlar. Və mən istəyirəm bir daha Elşən Ələskər oğlunun fotosunu monitora gətirək. Elşənlə bağlı bizim axtarışımız davam edir və hər an Elşəndən xəbər gözləyirəm. Bütün tamaşaçılarımızdan xaric edirəm. Diqqətlə baxaq, diqqətlə izləyək. Elşəni görən, bilən varsa, bizi qardaş Türkiyədə də çox izləyirlər. Bəlkə orada, bəlkə digər bölgələrimizdə və ya digər ölkələrdə ola bilər Elşən. Mən ona görə çox xaric edirəm, çox diqqətlə baxa və Elşənin, siz onun mənə başqa şəkillərini, fotolarını da gətirərsiniz, Ələskər Məlim. Biz burdan yayımlayarıq. Elşənlə bağlı hər hansı bir xəbəri olan olsa, bizə mütləq məlumat versin. Və... Sevinç xanım Əhmədovaya mən ötən verilişimizdə rəqibə xanımı əmanət etdim. Rəqibə, gəl rəqibə, rəqibə bizim yaralı yerimizdir, belə deyək. Çünki rəqibənin ana olması üçün biz hamımız dua edirik. Həkimlərimizlə güclərimizi birləşdirmişik. Sevinç xanım, siz də zəhmət olmasa yaxınlaşın, biz videomuzu izləyək, sonra siz bizə məlumat verin ki, nə müayənələr etdiniz və nəticəmiz nə oldu. Getdik, dostlar. Dostlar, o mərmərin görüntüləri idi, rəqibənin görüntülərini verin zəhmət olmasa. Nə olacaq, hamı gördü ki, Sevinç xanım bu studiyada kim var, hamısına baxıb. Verin, getsin. Tamam, 
Biz danışırıq, siz e, görüntüləri bizə təqdim edərsiniz. Gəldi, baxdınız. Gəldi, əsası müayinə elədik. Mm -hmm. Birinci o proses müayinəsi keçdik. Mm -hmm. Demək, multinodulyar quatr var da, çox düyünlü uğu var, zobu, uh -huh. var. Sadəcə zobu olduğuna baxmayaraq, hormonları normaldır. Hal-hazırda, yəni hormonal malicə tələb eləmir. Sadəcə o proses nəzarətində qalacaq. Mm -hmm. Düyünləri, çox sayılı düyünləri var. Hətta 13 milli ölçüsündə olan düyünlər də var ki, ciddi nəzarətdə qalmalı düyünləri də var. Mm -hmm. 6 aydan sonra təkrar uzu eləyəcək. Mm -hmm. Bununla yanaşı biz D vitamini yoxladıq, kəskin D vitamini yetərsizliyi var və şəkər yüksəkliyi var. Çox mu yüksəkdir? Yox, çox yüksəkdir, amma yəni ki, bir qadının hamilə qalacağı miqdarda olacaq qədər. Yəni bu şəkərlə biz ona hamilə qalmağı tövsiyə belə eləmirik, çünki sağlam uşaq da olmayacaq da olsa. Yəni inşallah ki, biz onun şəkərini tam normaya salıb, şəkər tam normal şəkildə ginekologa təhvil verərik, ondan sonra müalicəsini davam edərik. Nə qədər sonra biz yeganə xanıma təhvil verə biləcəyik? Biz normalda, yəni ki, ən az bir üç aylıq şəkərimiz normaya düşsün, hansı bir iki ay zaman çək, şəkər tez normaya düşəcək. Ancaq ümumi bədəndə dövr edən üç aylıq şəkərin də normaya düşməsi üçün bir iki ay vaxt çəkəcək. İnşallah, yəni ki, mütəmadə əlaqəmiz olacaq. Bir də pəhriz qaydalarını başa salacaq, idman hərəkətləri gün ərzində aktivlikləri olacaq. Amma eləmək lazım olacaq. Çəkisini də azaltsın. Amma yəni, tiroidin də orada düyünləri olmasına baxmayaraq, yəni hamiləliyə heç bir maniyəsi yoxdur. Yəni, bu tiroidlə rahatlıqla hamilə qala bilər. Hormon normalsa biz malicə təyin eləmirik. Ancaq şəkərini salıb və biz şəkərini salacaq. İnşallah, hamilə qalan kimi də biz tam insulin terapiya təyin edəcəyik. Hamiləliyin sonuna qədər, yəni 9 ay bazis polis insulin terapiya nəzarətində olacaq. Mən özünlə ayrılıqda söhbət eləyəndə də dedim ki, ona da çox iş düşür orada. Gün ərzində bir hamilə 10 dəfə şəkər məşələdir. Mən belə başa düşdüm ki, zob çox düyünlü olsa belə, əgər hormonları normadadırsa, biz ona müdaxilə etmirik. Heç bir müdaxilə etmirik, çünki biz zobun müalicəsində istifadə elədiyimiz dərman, yəni hormonal terapiya gedir. Əgər hormon normaldırsa, biz ona kənardan hormon verəriksə... Mən belə başa düşdüm, biraz da çəki verəcək. Çəki verəcək, inşallah. Çəki verəcək. 8 kilo çoxluğum var, onu verəcək isə. Çəki verəcək, inşallah. Yəni zobuna görə heç bir təyinat olunmayacaq, 6 aydan sonra nəzarətdə şəkərinə görə malicə təyin eləyəcək. O bir məsələ var, deyir, hamını bəzər özü lüt gəzə. Hamını çəki atma, verirəm, verirəm, verirəm. Adama deyərlər, özün də bir get, dən əysə çəkə. Bir də gördük, siz tərəfə gəldim, doktor, bilmək olmaz. Çox sağ olun, elə sizə də yaraş. Bizim xanımlarımız bir az dolu olan da yaxşıdır. Variant yoxdur, başlayıram tərif eləməyə. Və biz Allah qoysa sizinlə o zaman ta ki, onun hamilə olacağı və o hamiləliyi yaşayacağı müddəti birlikdə olacaq. Yeganə xanım, siz və biz. Bir yol gedəcək, uzun yol bu yolda sizə etibar eləyirik və mən istəyirəm ki, bizə etibar edənlərin hamısı kim ki zobdan, şəkərdən, insulin dirənci qoymur arıqlamağa, neyin irəm arıqlaya bilmirəm? Deməli ki, insulin dirənciniz var, həkim məsləhəti, endokrinolog məsləhəti alacaqsınız. O zaman biz sizə deyirik ki, biz də gəncəyə gəlirik, şəkiyə gəlirik və səfərlərimiz haqqında doktor məlumat verin zəhmət olmasa. İnşallah, demək ki, ayın 14-də və 27-sində gəncədə İstanbul Enes'in bir qolu olan İstanbul Genetiksdə pasiyyətləri qəbul eləyəcək. Mən keçən dəfə də dedim, mən vaxtdaşır ora getdiyimə görə gəncədə mənim pasiyyətlərim çoxdur. Uzun müddətdə hər dəfə əlaqə saxlayırlar, doktor nə bax gələcək siz, hamısını eşitsin ki, inşallah ayın 14-də və 27-sində inşallah gəncədə İstanbul Genetiksdə olacaq. İnşallah. Və 28-də Şəkidə Alyans Klinikada. Ümumiyyətcə, Ali xan... Belə xanımlar çoxdur. Yəni, illərlə ginekologlara gediblər, malicələr qəbul eləyiblər. Hətta uşaq, məsələn, hamilə qalınıb, uşaq inkişafdan qalıb, yaxud düşüklər olubdur. Bunlar, yəni ki, vaxtında tam dərin araşdırılıb. Sizdə ginekolog da yaxşı ginekolog olmalıdır, deməli ki, gev sənin problemini endokrinolog çoxdur. Azərbaycanda belə bir şey var ki, bir həkim bəzən hər bir şeyə malicə yazır, o düzgün deyil. Məsələn, ən azı bir tiroidə bir problem görürsə, kimsə götürür, dərmanlar təyin eləyir. Yəni, hər şeyin öz ixtisas həkimi var, yəni ki, hər xəstəliyin öz həkimi, öz uzmanı olur, öz həkimi olur. Ona görə də mən məsləhət görərdim, bütün kilolu xanımlara, insulin dirəncindən əziyyət çəkən, tiroidində problem olan xanımlara, ümumiyyətcə, hər bir ailə qurmamışdan öncə, uşaq planlamadan öncə hər bir xanım, 
şəkərini, həm insulin dirəncini, həm şəkərini, həm insulin dirəncini, həm də ki, hormonlarını... Deməli, kiloluq xanım deyəndə iki nəfər özünə əlqatı, biri sonra xanım da demək. Hər öz onu demək istəyir ki, biri də buradadır. Yəni ki, qızınıza dediniz, gəlinləriniz eşitdilər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Sevinç xanım. 14 və 27 may tarixləri Gəncə şəhərində olacaq endokrinologumuz Sevinc Əhmədova 055-988-7740 nömrəsindən qəbullara yazıla bilərsiniz. 28 may tarixində isə Şəki Alyans klinikdə olacaq və gəldik çatdıq. Məhəmmədin bağlanacağı ana. Hər kəs diqqətlə bizi izləsin. Hər kəs diqqətlə onların bir-birinə deyəcəyi üzləşmə zamanı, üzləşmə deyirik, çünki buna üz-üzə dayanacaqlar. Deyəcəkləri ifadələri izləsin və artıq hər kəs həqiqətən də bir qənaitə gələcək. Rəvanə yalan mı danışıb gerçəkləri? Yox, qorxusundan qaçmayacaq, bağlanır. Bağlanır, hal-hazırda da səni işidir. İndi monitor da olacaq, biz görüntülü bağlanacaq. Dostlar, hazırdır mı? Yalan dedektoruna tam qoşulmamına müzəkdir. Yalan dedektoruna mı? Bəlkə Məhəmməd. Eşidirəm, dostlar. Məhəmmədi görürsünüz. Qardaşına bənziyir. Və Məhəmməd rəvanənin iddia etdiyinə görə ona əxlaqsız hərəkətləri təklif edən, ona yaxınlaşan və onunla münasibətdə, ünsiyyətdə olmağa və belə deyək, məcburi olmağa təhrik edən adamdır. Məhəmməd, salam. Salam, xanım. İlk sualım, haradasan belə? Xanım. Biz Rastov deyilik, Rastov şəhərində. Bəli. Alo. Rastovdaymış. Nə zaman getdin Rastova? Nə zaman getdin? Nə zaman Rastova getdin? Rastova nə zaman getdin? Yenidən, yenidən bağlantı yaradırıq. Bayaq əslində mənim. Həyəcanlanma səbəbim buydu. Adam niyə Rastovda olsun? Nə düşünür? Nə zaman getdi Rastova? Ay, rəvanə. Axı, burada idi. Burada idi. Nə oldu? Birdən birə Rastova getdi. Yoran burada idi. Rastovdan bağlı. Bəs anası demən nə deyir, buradadır. Mənim oğlum xəstə düşüb. Anası demişdi. Mənə şəxsən demişdi. Hanı, Nazilə xanım. Ay, Lalə xanım, sənə demişdi. Mənə demişdi ki, depresiyadadır. Dünən mən də deyirəm, polislər niyə mə yazdırmır ki, qanunlə bağlı şikayətiniz olmasın də. Mən hadi cəhd edirəm, yazım. Kərəm müəllim gəlməsiydi, bəlkə hiç mən yazdıras deyirdilər. Sonradan mənə deyir ki, niyə yazmırsan, sənin ağlın yoxdur, deyirən ki, hə, cinayət daşıyır, cinayət taşdırmaq istəyirəm. Əslində, polislərə mən dünən dedim ki, olmaya bilər ölkədə, amma polis mənə dedi ki, yox, görən boydadır. Bax, Rəvanə, bir dəqiqə, mənim hər kəs açıq sözlü olduğumu bilir, açıq sözlü. Kim qarşımda dayanırsa dayansın, başımın üstündə Allah dayanır və önəmli olan da odur. Mən polisə az öncə təşəkkür etdim buna görə. Gəldilər, izahatı aldılar, amma mən dünən dəfələrlə burada yoxdur o. Dediyim halda mənə dedilər ki, yox, Göran boydadır. Əziz polisim, izlə, Rastovdadır, Rastovda. Niyə getdin, ay Məhəmməd, nəcəb? Hə, Məhəmməd. Salam, axşamınız qeyd. Salam, salam, salam. Məhəmməd, niyə Rastova getdin? Bir, işləməyə getmişəm xanım, nə qaçmamışam, nə eləməmişəm xanım. Belədir hadisələrin mənqənəsində. Gör, nədə iddiam olunursan. Bəli. Gör, nələ iddiam olunursan. Buraxıb gedərlərmi? Bəli. Xanım, o şərq atadır, şərq atır. Rəvanənin dedikləri, yaxşı, gəl belə başlayaq. Rəvanənin dedikləri nə dərəcədə doğrudur, Məhəmməd? Yalan deyir, nəyə danışırsa da, sox o əxlaqsız adamı. Meşoxda gəlsin, meydin. Kim idi, nəyə? Kim idi, nəyə? Əxlaqsız adamı, əxlaqsız adamı, əxlaqsız adamı, əxlaqsız adamı, əxlaqsız adamı, əxlaqsız adamı, əxlaqsız adamı, əxl
siz bari. Bazı sesleri dostlar. Alo. Şirdi evde telefon tuttu. Oğlanlarla danışacağım. Yazışmam yakışamamışam. Yazışmamışam, görüşmemişam, eləmişəm. Hər bir şey var idi telefonda. Yaxşı axtla məni. Kim nəsə də. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sen təklif eləyirsən var hər sözləri. Hər ikinizə demək istəyirəm ki, bura studiyadır və etik normalara riayət edin. Kişədə deyilsiniz. Bu dünənləri görən boyda cinayət işi açdırmışam. Allaha and olsun, sən oradan gələcəksən, iminli görən boya. Üç günlük burada verilişdik, mənim vaxtım qalıbdır. Üçcə gün. Üç günlə, üç günlə sonra sən oradan gəlisdən, abıraqın düz görən boya. Sənlə hələ şövbədə üzləşəcəm. Sənin gəlib üzümə də duracam. Hə, ə, gəl, dur! Gəl, dur! Mən, mən də danışıq var ki, sən sobanların yanda əhlaqsız işlərdir. Gəl, heçib gəlmişdir. Sizin olmaqsı danışmağa! Kimi, dəsim odur orada, qan. Beşman döyəcəm. Tamam, bura. Tamam, tamam, yeterli, yeterli, boşaldın ve hemen arkadaşlar. Üzdeş şimdi benden, tamam. üzdeş. Tamam, tamam. Neyin kaçı yolları Bura... kadar edelim ben Yaş. sen? Bura Kimi etirdi. Kimi duvar beş var tertil beliyene? Ben sen beş var tertil Tamam, bu kadar, bura... E, Kimi hiç... duvar on var tertil beliyene? Ben de bu gece, gece ile yaz. Yeter artık, ya, bura şey değil, yeter, sen... artık. Ha, yeter artık. Revan, yeter artık. Bura küşe değil, bura efirdir ve sualları bundan sonra ben vereceğim. Anlayıram, ilk defa gördüğün an keşirdiğin hisler için. Sana zaman da tanıdım ama yeter. Dilim var senin. Eşidirsen mi beni? Dilim var senin. Mehmet. Tamam. Bir dakika dinleyin beni. Alın Revanen'in sesini, mikrofonunu bağlayın. Revanen'in mikrofonunu bağlayın. Mən eşidirəm, sən eşidirsən mi məni? Mənim suallarım bitməyib hələ. Rəmanə, tamam, dayan. Yətər, səsini aldılar. Məhəmməl, eşidirsən dediklərini. Gəl sənə bir fikir deyim. Danış, mən sonra deyərəm. Danış, danış, sən danış, mən deyəcəm. Lale xanım, o çox siz də məni bağışlayın, çox əxlaqsız qadındır. Onun əlində telefonlar tutduq, yaxşı qadın olsuydu, Şüşanı atıb getməzdi. Ola bilərmi ki, sənin mikrofonun müvəqəti bağlıdır, çünki etik normaları keçirsiniz. Məhəmməd, mümkündür mü ki, əlində tutduqlarından istifadə etdin və bununla rəvanəni şantaj etməyə başladın? Mümkündür mü bunlar? Bəli. Xeyr, xeyr, xeyr. Mümkündür mü? Tuttu, gördü. Məni şantaj eləyir, eşdirsiniz Lale xanım. Eşidirəm. Məni şantaj eləyir xanım, eşdirsiniz məni. Mən onun əlində neçə dəfə telefon tutmuşam xanım. Oğlanlarla yazışdığını. Burada eşdirsiniz, mən indi eşdirəm. Burada gəlir Rəsiyada. Qadınlara təhlib eləyir ki, Gəlin, ikinci ərək edəyin. Rəbalən, birinci. Tamam. Mən... Xanım. Bala xanım. Əmməl, biz burada... Burada tamaşaçı var. Tamam. Tamam. Tamam. Biz... Biz burada... 
Biz burada efiri izleyirik ama deyersen senin yanında da tamaşa izleyenler var. Özde sigari çeker. Bəli, bəli. Kimsə elindeki tütün məmulatını yer atsın, biz ona karşıyıq. Kenarlaşsınlar ve sen cevap ver. Tütün məmulatlarını atsın elinden. Eşidirsen mi beni? Kenara çekilsin. Sen mene, sen mene iş e, fokuslan. Mehmet, bak polisler məlumat aldım indi. Düz bir hafta sonra, kız evden kaçandan düz bir hafta sonra gören boyu terk etmişsin. Niye, niye? Tamam. Ben ona sual veririm. Revane o cevap vereceksin. Yeterince danıştın. Yeterince danıştın. Ben işlemeye gelmişim burada. Ben işlemeye Sen bugün ekimi geçmiştin mi oraya işlemeye? Bugün ekimi oraya işlemeye sen gitmişsin mi? Yoksa ben, indi mi yadına düştü işlemeye? Ben ondan kabak da burada olmuşum. Olup mu? Olup mu? Olup mu? Olup mu onun bugün ekimi getmeyi Rastova, Rabane? Hele yok, hele yok. Yalan hele yok şey. yok ama olup da bir iki defa. Cedeti idi, cedeti idi. Ben getmeyimden bir hafta sonra yok dedik ki yalan ay gideceğim. Ancak indi ki benimle bir hafta sonra gidiyordu. Yaşı, sen ne düşünürsün? Ben de bak, Rabane niye karşı? Ona göre de aradan çıkıp ki polis adına haber edin. Benim ailem, benim ailem yanımda olup. Ben özüm, özüm Bakıda olmuşam ondan kabak. Bana değiller ki. Ailem benim ki. Bayla Hanım, çok yalan danışır, çok yalancıdır. Sen anan götü basın. Çok oğrudur. Burada telefonlar okur Rüflalek Hanım. Beş dakikalık, Revanya Studio'nı terk etsin. Kızıl. Suyun içsin, gelsin, biz devam edeceğiz. Karışta olanlar sırasına bugünden koşulan Erşen Elasker oğlu da var. Biz Erşen'den her ansı bir haberi olanın bizimle bölüşmesini istiyoruz. Çok hayırlı edeceğim. Bizim gaynar hatlarımızda 0261 36 66 ya. Bizim şehir numaramızda 012 404 31 17 ya. Müracaat edebilirsiniz. İstenilen eğer bir malumatınız varsa anonimliği koruyacağımıza söz veririk. Yeter ki bu atanın gözünün yaşını sile. Her halde izlediniz, gördünüz. E, anası dünyasını değişip Erşen onun haberi yoktur. Belki bilerse geri döner. Belki atasını tek koymaz. Ona göre sizden çok hoş ederim ki istenilen informasyonunuz varsa bizimle bölüşün veya evşen özün akşam YouTube'da izleyeceksense, bakacaksansa, kulağına ses çatacaksa bizimle elage sakla. Çok çok ümit etmeyi istiyorum ki sen hayattasın. Tesir dairesinin bütün sosyal şebekelerinde de evşenin artık şekli var. Ve her istiqamiyyətdən biz aktarışa başlayırıq, rəsmi məktublar ünvanlayırıq bugünden itibaren Ümid edirik ki, Elşen haqqında her hansı bir informasiyanı elde edə biləcək, bu atanın gözünün yaşını silə biləcək. Deyil. E, atası vurğulur ki, Elşen, elə, e, Batısının yoldaşı da bildirir ki, çok kayğı çeş, istər vaxtında alimentini verən, e, öz Batısına pul göndərən, anası müalicəsinə yardımcı olan, yəni bu insan eve kayğı göstərən, anatı qədrin bilən, ailə qədri bilən insan olup. Ona göre de onlar düşünürler ki, yakin ki Elşen başına bir iş gelip ki, Elşen birdenbire alaqası kesilir. E, ama bazen olur ki, bazen insanın geldiği bir nöqte olur. Her şey çiğnilerini alır, yükünü çekir, eziyetlerini ve bir anda yorul, yorulur. Bir nöqte de yorulur. O sanki e, belə deyək, Herkesi çiğninden atmak istedir, her şey arkada koymakla gitmek istedir. Ola bilir ki, Elşen gidip başka bir ülkede, başka bir mühitde, başka bir çevrede olup ve orada bir şeyler onun hayatını değişir ki, o həmin eli tutup ve orada kalmak istedir. Çünkü bu aniden belə değişim aslında aniden değilmiş. Çünkü ata mesela danışır, aslında biz indi bugün 30 yaşında uşaq da bizim için uşaq da. Azərbaycan ailəsinin bir gözel xüsusiyyeti var ki, biz 40 yaşında oğla da övlad kimi baxırıq. Ovladımız bir yere gelir, deyirik ki, sən hara gedirsin, kimden gedirsin, veliyle gedirsin, veliyin nömrəsini yaz, hansı şirkətə aparır səni, oranın əlaqəsini ver. Biz e, her zaman ailə bağları güclü olan bir ailə bunu eləyərdi. Görünür ki, Elşen biraz da qapalı olan olub, öz qərarlarını 
dəstə özü verər. Ağdama gedib işləməyə heç bilməyiblər hara gedib. Çox istəyirəm, Erşən tapılsın, özü danışsın, nə başlayırmışdır. Mən düşünürəm, Erşən sağdır. Çox istəyirəm, sağ olunu düşünürsünüzsə, nə gözəl. Mən düşünürəm ki, Erşən əlaqə saxlayar bizi. Və fikirləşir ki, Erşən fikirləşir ki, mən üzə çıxsam, çünki bu vaxtı gedir onların qayğısını çəkib, utanır onların qabağından çıxmağa. Heç olmasa, Lailə xanım, sizə çıxsın. Bilək ki, sağdır, axtarmı, onsa zətən uşaq deyil o. Bir bacısı kimi dinləməyə hazıram. Heç kim onun əlinə, belə deyək, ayağını zorla bağlayamaz, onu 18 yaşın keçmiş yetişkin bir insandır. Sədəcə, ən azı üçün məsələ əməkdaşlara, sizə, Lailə xanıma dərdini anlatsın və ailə də rahat olsun, heç olmasın. İnşallah, təşəkkür edirəm Narınç xanım. Az öncə burada gözləmədiyimiz dərəcədə gərginlik yaşandı. Hətta belə deyərdim, bu günə kimi yaşanan gərginliyin pik həddi yaşandı. Çünki Məhəmməd bizimlə birbaşa görüntüdə idi. Bir qədər sonra bu bağlantı yenidən gerçəkləşəcək. Amma bu prosesləri izləyən polis bizə qoşulmaq istəyir. Polisin bizə deyəcəkləri var. Və biz təbii ki, polisimizə alo deyəcəyik. Amma Mən nədənsə Anar Vəziroğlunun yerini boş görürəm. Düşündüm ki, baş verənlərdən getdi buradan, eşitmək istəmədi, dinləmək istəmədi, geri dönəcək. Amma mikrofonumuzu burada görəndə, belə başa düşürəm ki, deyəsən, ümumiyyətlə gedib, xəzəri tərk edib. İnciyibmi? Nədən? Mən düşünürəm ki, düşünürəm ki, Adam burada eşitdiklərini həzm etmədi. Məndən mi incidir, əbanədən mi, yoxsa? Qoyaq yerinə özü gələn danar məllim yenidən istifadə edər. Bilirsiniz, niyə görə bizi bu əsəmləşdirir? Bəlkə də mən də bu anar məllimlə həm fikirəm bu məsələdə. Rəbanə... Doğrudur, onları yaşayıb, oğlanla üz üzə gələndə hiss etdim ki, o qadın o əzə, zorakılığı hiss edib. Onlar təmizə çıxmaq istəyirlər Narınç xanım, amma getdikcə... Bu qız yaşayıb onları və bütün emosiyaları bunu qışqırırdı, haykırırdı ki, onlar sanki ikinci dəfə yaşayırdı. O zorakılıq faktoru, onu incitməyə sıxmaq deyir, övladım belə o gecə onların şahidi olub, böyük bir stres yaşayıb. Sadəcə mənə təcrüblü gələn rəvanənin bu qədər özünü yaxşı göstərməsidir. Mənə o gəlir ki, rəvanə əgər bugün evli olduğu müddətdə kişilərə çırpaq rəsmini atırdısa, kişilərlə danışırdısa, indi qaynı mı xoşuna gəlməyib, yoxsa qaynı olduğu üçün mü pozisiyasına görə ona yaxın gəlməyib? Halbuki rəvanə bu vaxta qədər 20-15 adamla danışıb. Rəvanə, məsələn, mən olsaydım, mən rəvanə üçün bəlkə reaksiya verərdim, çünki mən üçün bu dəhşətdir. Amma rəvanə ki, öncələr evli olan müddətdə rəvanə kişilərlə kontakta olmuşsan, Yəni, mənə o gəlir ki, bu qədər belə artistik oturmuşsa göz yaşlarına bəzədirəm. Olub deyilmi, doğru etməyib. Amma niyə aparıb atasının qapısını atmadılar? Onun canı alınmalıdır. Rəvan, heç dedilərmi, tutanda gedəcəyik, atana deyəcəyik, bunu eləyək. Aparıb atasına versinlər, təfil versinlər. Ata çağırıb da yanına getmir, bu qız istəmir. Yox, əvvəldən danışıram mən. Bu istirələ telefonla olan buna danışır. Heç dedilərmi sənə? Aparıb atdılarmı səni kimisə Dedi ki, gəl otur evimdə, gəl yanıma. Mübarizə üsulu yanlışdır. Əgər batmısansa, yəni deyilən iddia uyğun belə qənaətə gəlir. Batmısansa, gəl bir az da mənlə bat. Yanlışdır. Batmısan, gəl bataqdır. Ümumiyyətlə, kiminsə istəyinlə kənar onunla münasibətə girmək bu cinayət məsələdir. Polisimiz telefon xəttindədir mi? Buna uşaq, sən uşaqları necə o qayını yanına qoyub getmirsən? O adam manyaqdır, o adamın yanına uşaq qoymaq olar. Sabah sənin uşağıma belə zorakılıq eləyə biləcək potensialda insandır. Sən necə övlad qoy? Qaynanan yanda, bu da qaynanan yandaydı, bu da qaynanan yandaydı. Qaynana qoruyan olsa, bunu da qoruyardı. Elə bir manyakların əlinə övlad qoyub gəlmirsən sən. Böyüyün yaxşı, böyüyü də özün qoruya bilir, səhz saymır, danışdırmır. 6 yaşında bala qoymursan ona. Deməli, atası burada olan hər şeyi izləyir, nöqtə vergül. Nöqtə vergül. Vacib bir məlumat aldım. Aha, tamam, təkrar edirik. Ata utanmasın, gəlsin, əsərini sağlayacaq. Tamam, önə 
önemli bir məlumat aldım. Bir qədər sonra sizinlə bölüşəcəm bunu. Amma buradan üzümü atasına tutmaq istəyirəm Seymura. Deməli, verilişi izləyir, izləyir, izləyir və nəticə etibarilə az öncə zəng edir və mənə bir ismarış göndərir. Mən də cavabında demək istəyirəm ki, Seymur, Mənim də sənə bir ismarışım var cavab olaraq, əməkdaşlarım sənə çatdıracaq. Bundan sonrasını artıq özüm bilərsən, bitdi. Sənə göndərdiyim son ismarışımdır, bitdi. Sən də öz ismarışlarını bitir. Polis bizimlə birbaşa telefon bağlantısındadır. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru olan, az öncə də adını çəkmişdim, bilirsiniz, Gəncə Basar bölgəsində bizə tez-tez yardımları toxunan polis əməkdaşı. Mən istəyirəm, eşki məlimi salamlayım. Tamam, dostlar. Bağlantıdadır, yoxsa... Dostlar, bağlantı hazır olanda xəbər edin. Polisimiz yığacaq indi. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru Elçin Qasımov bizimlə birbaşa bağlantıda olacaq. Mənim ad problemim olduğunu hər kəs bilir, üzürlü saysın. Və Eşkin Qasımov bir qədər sonra bizimlə bağlantıda olacaq. Hazır olan dəqiqə mənə məlumat verin ki, onun fikirlərini alıb mövzunu davam etdirim. Hazırdır. Eşki müəllim, salam. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Eşki müəllim, baş verənləri görür, izləyirsiniz, məlumatlısınız. Deyəcəkləriniz varmış. Nə yeniliyimiz var? Dünən polis əməkdaşları gəldi. İzahatları aldılar. Və rəvanə ona edilən haqsızlıqlar barədə, mən belə deyim, müstörtülü məlumat verdi. Biz əslində polis əməkdaşlarına onun burada olmadığını ehyam etmişdik, amma polislərimiz burada olduğunu dedmişdilər. Amma az öncə bizə yığıb məlumat veriblər ki, rəsmi qaydada bir həftə sonra, rəvanənin yoxa çıxmasından bir həftə sonra həmən vətəndaş da ölkə sərhədlərini tərk edib. Doğru buyurursunuz, Rəbanənin dünənlərim sizin televiziyanın studiyasında polis əməkdaşları tərəfindən izahatı alındı və Rəbanə izahatında qani ilə bağlı bir faktı, bir iddianı irəli sürdü. Bu iddia ilə bağlı Coranbor rayon polis şöbəsində artıq Rəbanə barəsində axtarış işi yekunlaşdırıldı. İddia etdiyi faktla bağlı artıq adətəsiz görəkdir. Bütün ənlərində biz Rəbanəyə təklif etdik ki, özü yaxınlaşıb Cürəmbor rayon prokurorluğunda da təkrar ifadə verməklə, şikayət etməklə bu məsələ ilə bağlı araşdırılmanın başlanılmasında və davam etdirilməsində köməklik göstərə bilər. O ki, qaldı qaynının Rusiya Federasiyasında olmasından bağlı Rəvanə nalə üzvləri Cürəmbor rayon polis şöbətlə müraciət edəndə ilk gün düşməsindən bağlı Onun iki qaynının ikisi də görən boydaydı və onun digər tanış və qohumları kimi həmin iki nəfər şəxsin də axtarış işi ilə bağlı izahatları alıb ifadələri yoxlanılmışdı. Lakin bir həftədən sonra artıq onun qaynı ölkəni tərk edib Rusiya Federasiyasına getmişdi. Yəni, o qeydə olunan iddialarla bağlı araşdırma aparılır, yəqin ki, tezliklə bununla bağlı Cürəmbu rayon prokurorluğunda məsələyə hüzun gələcək. Mən belə başa çıxdım ki, artıq iş açıldı və proses başlayıb, deyilmi? Bəli, bəli, artıq biz həmin ifadəni rəsmi qaydada Cürəmbu rayon prokurorluğuna yönləndirmişik. Cinayət işidirmi bu? Onu ilkin araşdırmanın gedişatında bilinəcək. Rəvanənin təşkilər orada ifadəsi lazım ola bilər, müvafiq ekspertizə təyin oluna bilər. Cinayət işinin başlanılması və yaxud da rədd edilməsi artıq o araşdırmanın gedişatında bəlli olacaq. Tamam, təşəkkür edirəm. Az öncə eşkin məlim, mən heç sizin qoşulacağınızı bilmirdim. Vurğulamışdım ki, bizə Gəncəbasar bölgəsində tez-tez əməkdaşlıq etdiyimiz bir polis əməkdaşısınız və ümid edirəm ki, bu dəfə də həm televiziya olaraq, biz ictimaləşdirdiyimi, biz məsələn bir polis olaraq da siz də insanların təhlükəsizliyi qorumaq misiyasını üzərinə götürən bir qurum olaraq yenə də əməkdaşlıq edəcəyi, bu məsələni də sonuna qədər gedəcək və uğurlu nəticəsini bölüşəcək. Təşəkkürəcəyik tamaşaçılarımızla. Təşəkkürəcəyik. Minnətdarım, sağ olun. Təşəkkürəcəyik.
Bu polisin mövqeyi idi, rəsmi mövqe idi və polisimiz bizə dedi ki, artıq bununla bağlı iş açılıb və bunun cinayet işi olub olmayacağını ilkin dindirilmədən sonra biləcəyik artıq və biz e, gələn həftə e, mən özüm də Rəvanə ilə birlikdə Göran Boya gedəcəm və bu zaman biz polis şöbəsinə yaxınlaşacaq Rəvanə. Dediyim kimi, axıra qədər e, gedəcəyik bu işdə. Görək kimlər doğrunu danışır. Məhəmməd yenidən qoşulur. Məhəmməd e, qoruş, qoşulana qədər Bax, e, Rəvanə, efirdən kənar 5 dəfə sənə xəbərdarlıq etmişəm, məcbur edirsən ki, efirdə də bu sözü deyim, kimi qoşub qoşmayacağım mənim işimdir. Tamam mı? İstəmədiyin halda danışmaya bilərsən. Mütləq, bax, hər şey də sənin yanındayam, amma bu o demək deyil ki, sən efirin gedişatını idarə edə bilərsən. Onun da söz haqqı var. Amma sən gördün mü, ilk... Salamdan sonra hər kəsin fikri dəyişdi. Ona görə burada lazımsız heç nə baş vermir. Çünki bir uşağım e, su durğa dedin tapıb gecələr. Yox, qorxurdu. Qorxurdu. Demək uşağın şahidin var da sənin. Hə, uşaq qorxurdu, balaca oğlu. Uşaq bunu deyərsə, uşaq bunu deyərsə, uşaqlardan söz düşmüşkən bir uşağımız əməliyyat olundu və sağlamlığına qovuşdu. Əməliyyatı keçirən Leyla Zülfüqar, faydı bizim lor cərrahımız. Görüntülərimiz var, izləyək. Sonra Leyla xanım nə etdi, e, hansı əməliyyatı icra etdi, balamızın səhəti indi necədir, bu barədə məlumat verəcək. Qarıba, Lor Cərra, həm təsir dairəsinin Lor Cərrahıdır, həm də Turan Hospitalının Leyla xanım. Bəh, bəh, əli dolu gəliblər, 100% ki, əməliyyatımız mükəmməl bir səviyyədə icra olunub. Ona, ay, sevirəm mən bu həkim pasiyet münasibətini, ailənin minnətdarlığı, təşəkkürü var. Nə problemi vardı ki, qızımın? Qızın demək burun əti var idi, burun əti. nəfəs ala bilmirdi, üçüncü Acinoid dərəcəli idi, acinoid idi, bəli. Yəni, tez-tez nəfəs xorul duyurdu, ağız açıq yatırdı, Aha. qulaqlarına da vermişdi, eşitməsi də zəifləmişdi. Pərd, arxasında mayi yığılmasına görə eşitmə də kəsin şəkildə zəiflənmişdi. Bu, əməliyyat, bu müayinə görüntüləridir. Bəli, bəli, bu əməliyyatdan sonra müayinə görüntüləridir. Neçə yaşı bəli. var qızımızın? Qızın 8 yaşı var. Neçə yaşdan biz adinoidləri əməliyyat? Adinoid, yəni 2 yaşından sonra əməliyyat olunur. Hı-hı. Yəni, necə eləyirik? Bizə müraciət çox olur. Yəni, gətirin, baxaq, Hı-hı. yəni, uru kəskindir, nəfəs ala bilmir. Ancaq ilk öncə də müayinə etməliyik. Hı-hı. Yəni, 2 yaşından sonra əməliyyat, yəni, 1 yaş 8 aylıq nadir hallarda 9, belə 1 yaş 5 aylıq da olub xəstələrimiz əməliyyat olunmağımız. Ancaq, yəni, təkrar ə, uşağın ilk öncə müayinə olunmalıdır. Uşağın ıı, əgər şikayetləri böyüktürsə, məsələn, tez-tez ağız açıq yatır, xorul duyur, nəfəs alabilirsin. Yaxşı, Leyla xanım, e, valideyn var, məsuliyyətsizlik edir və deyir ki, uşaq artıq vərdiş edib e, və bunun üçün həkimə gəlmir. Əgər adenoid vaxtında götürülməzsə, fəsadı nə ola bilər? Adenoid vaxtında götürülməzsə, yəni fəsadları çox olur. İçin öncə də beynə oksigen gedmir, yaddaş zəhvliyi olur, dəstərini yaxşı qavraya bilmir. Üz quruluşunda dəyişliklər olur, Hı-hı. deformasiyalar olur, qulaqlarına dediyim Hətta, kimi çox bəli olub, deformasiya yəni, olur. saxlayıb Aha. neçə deyiblək, böyükdür, adenoidu, adenoidu iltablanaraq qulağına verdiyinə görə uşaqların eşitməsinə, Hı-hı. probleminə çox bizə şikayət edir. Rəvanə məsələsi Göranboy məsələsidir deyə, Göranboydur, Gəncədir, Dəli Məhmətidir, Gəncə və Gəncə basar bizi çox izləyir. Mən buradan müraciət edib demək istəyirəm ki, ola bilməz ki, sizin də tanışlarda, yaxınlarda, evlərdə uşaqların bu kimi problemləri olmasın. Ağız açıq yatır, xor duyur. Çoxdur, o rayonlardan gələn, Gəncədən gələn xəstələr bizə ilə özümüzün klinikasına da gələn xəstələr Aha. çoxdur. Sadəcə onlar bilmirlər, gəlirlər, məsələn ki, 
Hamı deyir ki, mütləq əməliyyat olunmalıdır. Aha. Ancaq elə xəstələr var ki, sırf alergi rinit olduğuna görə, bəli, sinusit Aa, olduğuna görə, yəni bu şikayətlər də verilir. Bu əməliyyatsızdır. Bəli, əməliyyatsızdır. E, davam etdirmək. 27 may Gəncə Mümkün şəhərində olacaq. Sizin də uşaqlarınızda Gəncə varsa, şəhərində, bəli, heç gecikmədən 059-84-84-84-də zəng edin. Beslab klinikasında olacaq. Bir də ey şirin ləhcəli şəkil. Danışırıq, gülürük, başımız qarışıb, şəki albası yeri, pitisi yeri, uşaqlara diqqət etməli. Əgər görsəniz ki, elə uşaqlar yox, özünüzdə də qulaqda getdikcə zəiflik var, boğazda, burunda. Yığışın hamınız 28 may tarixində gəlin Şəki Şəhəri Alyans Klinikasına. Mən də Leyla xanımla birlikdə şəki, gələcəm, müayənələri keçirəcəyik, endoskopik əməliyyatımızı, e, aparatımızı da götürüb gətirir. Doktor, ki, orada heç bir klinikada, yəni müayənə gələn xəstələr, pasiyentlərdən məlumatım var ki, orada heç bir klinikada, klinikalarda aparat endoskopi müayənə yoxdur. Yoxdur. Yəni şəkildə, orada bəli, endoskopik şəkildə yoxdur. aparat yoxdur, bəli, amma biz gətiririk bunu. Dəqiqləşdirmək üçün bəli biz özüm gətirəcəm. Aha. Ki, tam dəqiqliklə məlumat verirəm. Leyla xan, o qədər deyirəm ki, güləriz həkimim, mənim pasiyentləri ilə ana bala kimi davranan həkimim. Uşaqlar bilirsiniz ki, anaları xüsusi ilə dərhal deyirlər ki, ay kaş ki bizim uşağımızın da nazı ilə belə oynayalar. Bir sizə Bacı qardaş təqdim edəcəm. Problem qardaşdadır. Bacı sadəcə qardaşına dəstək olmaq üçün. Bax, hər şey burdan başlayır. Uşaqlarınızı belə öyrədəcəksiniz. Gəlin, gəlin yanıma, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Uşaqlarınızı belə öyrədəcəksiniz. Əl-ələ tutmağı öyrəyək. Siz xoş gəlmişsiniz. Qəşəndir. Çox qəşəndir. Çox qəşəndir. Səni döpə bilərəm. Oh, şirin. Adın nədir? Sənə baxacam, gəl yanına. Hilanur. Nədir adı? Hiranur. Hiranur. Nə gözəl adın var sənin, bəs sənin? Mübariz. Mübariz, ay mənim mübariz oğlum. De görüm səni, problemin nədir? Burdur da ət var, yatanda hə, ağzı açıq yatır, burdur da dəfə səmək. Allah, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, Bunun ətini düzətmək lazımdır. Bunun ətini düzətmək lazımdır. Deyil, düzəldəcək. Düzəldim. Bağlasın ağzını, yumsun ağzını əməliyyatdan sonra. Yumsun ağzını. Ay Allah, xalalar səni görmək istəyir. Belə dur ki, görsünlər. Qardaşın da əlini buraxmır. Yenə deyirəm, hər şey burdan başlayır. Körpəlikdən. Bax, belə öyrədəcəksiniz uşaqlarınızı. Halal olsun valideynlərinə. Hə, sənin nəsə problemin varmı? Və sən yata bilirsən axşam, ağzı açıq yatırsan. Sən rahat yatırsan, ağzın açıq xoruldamaq. Sən də burnunun ətinə baxaq. Hə. Baxaq mı getmişkən? Hə. Qız qoxmur, yox qoxmur, qoxmur. Oğlum, neçə yaşın var? Mənim 8 olacaq. 8 olacaq, məktəbə gedirsən. Hə. O səni incidir. Üz quruşunda dediyim kimi deformasiyası var. Üz quruşunda da deformasiyası var. O verə bilərmi? O verə bilər. Sən Leyla xalanın yanına gedirsən. Necə ki, bax, indi əllərindən tutub, elə tutacaqsan. Bizim əhval ruhiyyəmiz çox yaxşıdır. Gedərsən həkimin yanına yaxşı. Yaxşı, elə indidən sizi bir yerdə yola salıram. Gedin, Allah qoysa, buyurun. Xamdan biz bir yerdə çalışırıq, xaqlar dostluğu filiyamıza çox yaxın olduğu üçün mənim şəkə qəbullarımda lor müayənəsə ihtiyac duyuram. Çünki nit qüsurları, çəkələmədi, nitklərlə əngimədi də burun-boğaz problemi çox olur. Və nəfəs yaxşı ala bilməyən uşaqların üz quruluşu dediyimizdə, bax, bizə də gəlir. Üst sənə ağız açıldığına görə stigmatizmi olur, üst sənə görürsə önə doğrudu, qulaqlar çömçə qulaq və yaxşı nəfəs ala bilmir, beynin oksigen çatmır deyən göz dibi qaraltılar artıq şübhələnməlidir. Babası noxşayır, bibisi noxşayır, əmisinin qulaqları belədir. Bu gün mahallar yoxdur. Hə, problem var demək ki. Mənim heyv ki, efirdə vaxtım azdır. Yoxsa deyərdim, bir musiqi verin. Bu, dayanmır. Oynamaq istəyir. Əfal rüyəsi yaxşı. Bilmirəm, bu qədər əl çaldınız yaxşı, ona motivasiya verdiniz. Mən qorxuram ki, sabah gəlsin ki, mikrofonu ver, özün ged otur, ekspert kürsüsündə mən verin işə apararaq. Yəni, mən bu qızdan hər şeyi gözləyirəm. Artıq, elə mi? Yaxşı. Sizi elə alqışla da yola salırıq. Gedin. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Leyla Zülfüqarıva, inşallah 
27 may tarixində Gəncə Beslab klinikasında olacaq, 28 may tarixində də Şəki Alyans klinikdə. Getmək mi istəyirsiniz? Yaxşı, gedin onda gedərsiniz həkimin yanına. Tamam, təşəkkür edirəm. Sabah gələrsən, baxacam sənə yaxşı. Mən Seymura sözümü demişdim. Qızı buradadır sözümü demişdim. Məhəmmədi qoşacaq, yenidən qoşacaq. Rəvani, bu dəfə sən sakitliyi qoru, sualları verirəm, o cavablandıracaq. Eşidirsən mi? Eşidirəm, eşidirəm. Məhəmməd, bax, danışdıqları ola bilər sənin üçün hal-hazırda cəfəngiyyatdır. Bir qədər öncə polis bağlandı və bununla bağlı bir iş açıldığını dedi. Xanım, eşitsiz mi məni? Eşidirəm sən. Sən elə bir yolluq, büyük barmaqlar. Bir dəqiqə sakin. Mən bura gəlməndə 10 gün əvvəl biletimi almışam. Anası ki ilə, anasınla, qardaşınla gəlmişəm Rasiyyə. Məhəmməd, sən bilirsən mi, biletin alınma tarixi də qeydiyyatda qalır? Fevralın 11-i günü aldıq, xanım, bəli, bilirəm. Fevralın 11-i günü martda uzmağa qərar verdim, martın 30-u. Yox, yox, 25-i. 25-i. Rəvanədən ikicə gün sonra. Bəli. İkicə gün sonra. Niyə? İşləməyə gəlmişəm, xanım. Bəs qayının yox, bax, gəlininiz evdən yoxa çıxıb. Nə siz yoxsunuz, nə qardaşınız yoxdur, nə öz atası, anası yoxdur. Bəli. Gəlin deyirəm, yoxa çıxıb, bəlin, şirin. Heç biriniz yoxsunuz. Qardaşın yoxdur, qardaşının yarıdır. Niyə qalıb axtarmadın, uçdun, getdin? Qardaşım da uç etdədir. Başa düşürəm də, qardaşın indi gəlib amma. Bəli. Bəli. Mən də deyirəm ki, qardaşının yoldaşı itmişdi. İki gün sonra hara qaçıb gedirdin? Xanam. Daha doğrusu çıxıb gedirdin. Telefonu bəkə düz tut, əsən bir. Bəli, tutmuşam. Tamam. Alo. Tamam. Gəlin. Səni eşidirsən mi? Qısaca bunu demək istəyirəm. Səni polis Azərbaycana geri çağıracaq. İfadəni almaq üçün qaydacaqsan mı? Nə oldu? Alo. Nə oldu? Sən gələn bu... Sən mənlə danışırsan, yanındakilərla sonra danışarsan, efirdir bura. Mən sizlə danışıram, xanım. Mən sizə deyirəm, Azərbaycana qaydacaqsan mı, polis ifadəni almalıdır? Bəli, bəli, problem yoxdur, qaydacam. Nə zaman qayıtmağı düşünürsən? Ha, bax, deyirsiniz, problem yoxdur, o zaman qayda bilərəm. E, tamam, o zaman gəl, həftə sonu gəl, biz də gələk, ikinizin də izahatı alınsın. Hanım, eşdi siz məni. Eşdirəm. Efirdə bunun anası da danışmaq istəyir. Kimin anası? Onu da sözlərim. Bəli, qız anası, qızın anası. Rəvanənin anası mı? Bəli. Ay, təbrik eləyirəm. Yaxşı ki, danışmağa qərar verdi. Yanındadır mı? Yan, xanım. Yanındadır mı? O bizə şərafır, o çox. Mənim bircə sualıma cavab verir. Anası yanındadır mı? Bəli, bəli. Anası yanında. Çox qəribə ailə deyilmi? Dostlar, çox qəribə ailə deyilmi? Ata, indi, ata, görən boyda, faxralı kəndində, qudasının yanındadır. Ana, Rusiyada, qaynının yanındadır. Sizin heç birinizə bu... Müəmmalı gəlmir mi? Maraq doğurmur mu? Niyə? Mən dostlara təşəkkür edirəm. 
Slavyansk sularına teşekkür ederim. Slavyansk suları bugün laf çok istifadə ettik. Ne edek? Tədirginlik vardı, gerginlik. Ama siz hoş günlerde Slavyansk sularını ve limanatlarını evinize sifariş edin. Ve Narınç Mərkəzinin Xalqlar filialında bunu istedim. Herkes eşitsin, duysun. Bir iyun uşaqların müdafiyesi günü münasibetiyle mühtişem indirimlerden yararlana bilirsiniz. İlkin psikoloji, lakapetik muayeneleri, sensor, motor değerlendirme 50% indirim var. Leyla Zülfü Qarıba 27 may tarihinde Lor Cerrahımız olarak Gəncə Beslab Klinikasına, 28 may tarihinde Şəki Şehri Alyans Klinikasına gelecek. Röyya Musayeva, vertebrolog asiyafatımız olarak 13 may tarihinde Lankaran Şehri Avisiyana Medical Center'a, 20 may tarihinde Bərdə Rayonu Ömürdən Pay Klinikasında pasiyentleri kabul edecek. Sənan Xankişiyev, implantolog Ağız Üçkənə Cerrahımız olarak 13 may tarihinde Lankaran Şehri Avisiyana Medical Center'da pasiyentleri kabul edecek. Urolog Androlog olarak Bəhruz Ağayev, 13 may tarihinde Lankaran şehrinde pasiyentleri Avisiyana Medical Center'da kabul edecek. Yegane Aliyeva eynisiyle 13 may tarihinde Lankaran şehri Avisiyana Medical Center'da Cerrah Mama Ginekologumuz olarak hemçinin 20 may e, tarihinde Berda rayonu Ömürdən Pay Klinikasında pasiyentleri kabul edecek. Nazlı Qasımova gastroenterolog hepatologumuz olarak 12 may tarihinde Lankaran şehri 22 may tarihinde Gəncə şehrinde pasiyentleri kabul edecek. Referansa teşekkür ederik. Referansa Estetik Mərkəzinin Filabologiya Şöbü Bəsində siz flebolluq muayenesi, damarların doppler muayenesi, skleterapiya proseduru, flebaktamiya əməliyyatı vs. kimi xidmətlerden yararlanabilirsiniz. İstanbul Enes Klinikası 10 ildən çoxdur ki, əhalimizə öz peşekkar komandasıyla xidmət göstərir. Klinikada poliklinika, diagnostika, cerrahiya xidmət sayıları fəaliyyət göstərir. Klinikamız plastik, estetik və rekonstruksiv cerrahiya başda olmaqla, traumatologiya, ortopediya, pediatriya, endokrinologiya, ümumi cerrahiya, uşaq traumatologiya, ortopediyası, algologiya şöbələri ilə daim seçilir. İstanbul Enes Klinikası sizin daim sağlamlığınızın keşiğindedir. Günay Aliyeva da gözlerinizin sağlamlığının keşiğindedir. Göz mərkəzi olarak təqayüçülərimiz üçün may ayının sonuna dek özel kampanya elan edir. Amerika istesalı linza ile katarakta cerrahiyası analizler daxil cəmi 850 manat. Avropa istesalı linza ile katarakta cerrahiyası analizler daxil cəmi 650 manat. 050-850-8100'dan məlumat ala bilirsiniz. Günel Ümit bizim uşaq nevrologımız olarak 27 may tarihinde Gəncə şəhərində, 28 may tarihinde Şəki şəhərində pasiyentleri kabul edecek ve dostlarıma teşekkür edir bölgelerde sakinlerimizi gözlüyorum ve bir daha sual veririm sizin için muammalı değil mi ki sizin için maraqlı gelmir mi ki niye ata gudanın evinde göran boyun fahralısında niye ana Rusya'da kaynın evinden bağlanmak istedir. Ama bir kadar sonra biz göran boyun fahralı kendiyle bağlantı hayata geçireceği reklam hastasından sonra Təccili axtarılanlar sırasında Elşen'in də şəklini əlavə edək. Bir daha tamaşaçıya buradan səslənək. Elşen Ələskar oğlu Məmmədov mart ayının 6-sında sonuncu dəfə ailəsinin əlaqə saxladığı və mesaj yazdı. Mesajın oxunduğu bilinir. Daha sonra isə ondan əsər əlaməti yoxdur. Ağdamda olub sonuncu dəfə fəhlilik edirmiş və onunla ünsiyyətdə olan hər kimsə və yaxud Türkiyə gedib geri dönüb dönmədiyi bilinmir, amma özü 6-sı geri döndüyünü deyib Artık yine Ağdam'da olduğunu deyip, haberi olan varsa bize müraciət etsin. Atası Ələsgər kişi bizim studiyamızdadır. Az önce olanlardan, bitenlerden danıştı. Biz e, bu atıya e, şad bir haber vermek için sizinle el bir olmaq ve birlikte aktarışımızı devam etdirmek istedik. Çok hoş edirəm. Diqqətlə baxaq ve her hansı bir məlumat olarsa, dərhal Təsir Dairəsinin Qaynar Xat nömrəlerine veya benim özü resmi Instagram sayfamı Təsir Dairəsinin Instagram sayfasını sosial şöbəkəlerimizde bir sözlə yaza bilirsiniz. Azertaş veya Təsir Dairəsi ünvanı olarak. E, burada Az önce baş verenler hakikaten dehşetliydi. Soruşsanız bir daha yaşanmasını istemem. Bir anası bağlanmak istiyor yanındadır onun, bir atası bağlanmak istiyor kaynananın yanındadır. Her iki taraf birleşip tek kalan yine bu kızdır. Ama o değil ki benim tarafımı tutsa tutsa anamın anası tutabilir. Nenesi? Çünkü nenesi baxım. Ve ben istedim, məhz anasının anasını telefon xatına bağlayaq. 
nənəsini ilk olaraq. Amma e, bu bağlantı gerçekleşene kadar, ben size bir cümle demek istedim ki, emektaşlar deyir ki, telefonlar ne kaynar, ne şehir telefonu çatırmaq mümkün değil. E, bizim bütün sakinler zeng edirlər, bu bölgede olanlar. Müxtəlif fikirler bildirenler var, müxtəlif fikirler. O ailenin ailə olmadığını deyənler de var, rəvanenin hiç gəlin olmadığını deyənler de var. Biz e, çok özür istedim bugün bütün tamaşaçıdan. Söz vermiştim bağlayıcı, bu bağlantıları yarada bilmirik. Ama sabah çalışacağız ki, kent e, sakinlerini de biz telefona e, koşaq, bağlantını yaradaq. Özümüz de gelen hafta Rəvane ile birlikte geleceği görən boya inşallah. Narınç Hanım. Burada özüm müdafiye edin. Yani necə ola bilər ki, belə zora çılığa məruz kalanda yenə qışqıra bilməyib, çığıra bilməyib. Valla burada bizi öldürür de, oğlanı öldürür de. Valla diksin, diksin. Kameradan o yana. Bu oğlan ona hücum çekende. Bu bir dəfə qışqırsa bütün kənd yığılardı onun köməyinə. Konu kimi Narınç xanım, gözəl bilməlisiniz ki, müəyyən elə bir insanlar var ki, onlar... Bu ona aiddir. Onlar Bu arxa görəndə, arxa görəndə artıq. Onda bir bağlaca ruhlanırlar. Ama tek kalanda meydanda bir bağlaca böyle korkurlar. Mən sadəcə, bəli, mən sadəcə, sonra xanım, gözəl məqama, e, Narınç xanım, eğer bizim ekspertler bunu doğru başa düşmürlərsə, mən sadə cemaatdan heç vaxt incimərim. Benim burada demek istediğim, Rəvaniyə haqq kazandırmıram. Rəvaniyənin səhvləri hədsi çox. Eğer Rəvaniyənin yazışmasını tutublarsa, demeli Rəvaniyə artıq səhvdir. Benim Rəvaniyənin yanında durma səbəbim. Sonra hanım, kızın tək olmasıdır. Tək. Anlayırsınız mı? Kimsə yoxdur. Kimsə. Yəni, nə etməlidir? Deyir ki, düşündüm ki, canıma qəst edim. Etmə deyirəm. Etmə. Benim ölkəmin vətəndaşıdır, pis yaxşı. Bəli. Etmə. Qal, bundan sonra için doğru bir yol cizak deyirəm. Bundan sonra da gedib batma deyirəm. Təbii. Bunu niye yanlış anlayırıq, niye yanlış kalemi verir? Tamam, mən e, Narınç Hanıma e, bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Bu kadar əsəbdən, gərginlikdən sonra e, mən onu gördüm ki, onun şəklini görən kimi sualla müqayisəsi doğru deyil. Ama mən gördüm ki, o necə iğrendi. Aniden iğrendi. Yine evet. deyim, sual alaqası yoxdur, mən iğrenmekten danışacağım. Çünkü keçen dəfə bir uşağımız geldi, uşaq her şeyden iğrenir. Bu e, uşağın özü kadar aileye büyük problemler yaradır. Narınç Hanım, bak bu iğrenmek məsələsi bir xestelikdir mi? Yoxsa her hansı bir psixoloji bilmirəm, problemdir mi? Yəni xestelik ya da müalici... xasiyyətdir mi? Ya da xüsusiyyət, bəli, xasiyyətdir mi? Çox zaman biz onu elə, elə başa düşürük və deyirik, filan kəsin kızı çox vasvasıdır, təmizkardır, hətta biraz da şirinləşdiririk, dırnağ arası təmizkarlıq deyirik. Amma təbii ki, bu vasvaslıq bir, bir mənalı olaraq xəstəlikdir və kiçik yaşlarına uşaq vaxtından başlayır iğrənmək. Məsələn, anadan, ananın əlindən başqa heç kimdən yemək yemir və ya getdiyi heç bir yerdə yemək yeməməyə başlayır, yavaş-yavaş qidaları -yavaş seçməyə başlayır. Kiçik yaşlarına 2-3 yaşında inanın üstünə bir su düşür, bir damcı gəlir özünü öldürür, danışa bilməsi də deyir ki, yəni körnəyimi dəyişkinə üstümdə su var. Hı -hı. Bu şəkildə çox həssas davrana bilirlər. E, vasvası təmizkarlıq e, başlayır kiçik yaşlarına. Hı -hı. Ve tabi ki, büyük yaşlarda, yeni etmeli dönemi, aile hayatında çok büyük çetinliklerle özleşirler. Çünkü kapıdan geldi, çölden gelibse mütlük paltarlarını soyunub yumalıdır. Hatta ayakkabılarını belə paltar uyan maşına atmalıdır. Ve zaman keçtikçe bu evlatlarını da getdikçe mühafiz eləməyə başlayır. Uşaq var, gəlir, deyir ki, mən yatağımın üstünde otura bilmərəm. Ancaq yatanda girə bilərəm ora. Yatmamışdan öncə çinməm lazımdır. Artıq ana da bunu təlgin edir. Hətta görərsiniz, toylarda təlgin bir də gedirsiniz. E, boş qabı tez e, salfet şeyinə kağızla silir, stəkanları silir. Hətta spirtlə araqla durub silən var. Toylarda mənim şey müşahidə edirəm baxıram. Böyük tədbirlərdə bəzən heç yemir. Yeyən adamın dırnağına baxır, evinə baxır. Hər şeydə çox nəm qapır, titizliyi yaşayır Hı -hı. və bu həm insan öz psixologiyasını getdikcə e, incitməyə başlayır. Yoldaşını, ətrafını, anasını, atasını, belə insanlar işdə də problemlə üzləşirlər. Çünki heç kim nə gəzməyə gedə bilir ona. Nə bir yerdə oturub çörək yiyə bilir və evdə də ancaq zamanı təmizləyə yönəlir və obsesiv, bu obsesiv kompulsiv pozuntudur, bir nevrozun şəkli də əslində. Bunu Aha. həm psixolog dəstəyi, həm də psixoterapevt dəstəyi almaq lazımdır. Hətta bununla bağlı bizdə TDCS neuropsixoloji aparat var və TDCS də mütləq Lan, olaraq... Lan, mən nəticəni görəcəm də o gün bəli, gələn bəli, inşallah Ama mayın axı gətirəcəm. Ama tam qaldıra bilirsiniz mi? Tam. E, yəni, bəli. adam artıq heç nədən eyirəmir. Hər yaşda qaldırmaq mümkündür. Aha, İnanın, 
dəfədir ki, getdiyim bir yerdə heç o adama baxmadım və ya fikirləşmədim ki, restoranda görəsən harada bişiriblər, bunu gətiriblər. Çünki bu insan getdiyi üçün ətrafına da bunu yoluqdurmağa başlayır. Davamlı insanları tətikdə saxlayır və basbasılıq xəstəliyi uşaq vaxtından uşağın zaman keçdiyicə ünsiyyətinə təsir edir. O gələn oğlumuz da delə idi. Göz kontaktı qurmur, insanlarla ünsiyyətə girərkən əsəb sıxıntı. Hətta uşaq var, gəlir, deyir, mən nənə ilə süfrədə oturmuram ki, ağzından tüpürcə yemək düşə bilər, mən yemək yemirəm. Yeməyini tək ayrı yeyir. Stons ilə meyv olmasın, xiyar olmasın. Kimsə gəlir boş qabında, məsələn, anası bir kartofun dadına baxarsa, yeməyi ümumiyyətlə yeməyəcək. Və bu, getdiyicə dolaşa fikirlər artır. Və bu zaman keçdiyicə şübhəli fikirlərə çevrilir. Məsələn, gəlirəm, ana, sənə bir söz demək istəyirəm, yox demirəm. Ya da ana, məni sevirsən, beş dəfə mənə de sevirəm. Sevirəm, sevirəm, sevirəm, deməsə krizə girir. Əllərini saatlarla yuan, ceyimlərini gün içində davamlı dəyişən, hətta alt ceyimlərini 10 dəfə, 20 dəfə gün içində dəyişən, dəstəmaz alan, davamlı şək elir, fikirləşir, yaxşı dəstəmaz almadım. Bəli, qolluyla açan və bunlar onun artıq hər şeyi yubatmasına gətirib çıxardır. Ərtələnmə deyirik, hər şey ərtəlir. Çünki hər şey mükəmməl olmağın istəyir. Məsələn, bir yeməyi bir saada pişirəcək isə, dörd saada pişirəcək. Pomidoru ayrı yuacaq, pomidoru ayrı bıçaqla kəsəcək, sonra o bıçağı yuq, fiyarı kəsəcək. Bütün bunlar da xəstəliklər də gəlir. Yaşamamaq üçün ərtələmirsiniz narınç xəstəliklər. Psixologiya Mərkəzinə zəng etmək 055-253-27-00 zəng edirsiniz və müraciət edirsiniz, ertələmədə. İltana dirta dalğasını qaldırır, çünki onlarda çox aşağı olur. O yolu, siz buzu kəsərəm. Nə şirin belə. Bir inisiyans effektim verir. İnşallah, narınç xanım. Təşəkkür edin. Hazırdır bağlantımız? Nənəmiz hazırdır mı? Telefon bağlantısı hazırdır. Mən nə niyə alo deyəcəm və mənim üçün ən çox maraqlı olan sual nədir? Daha doğrusu, gözlədiyim nədir? Nənə həqiqətən mi onun tərəfində olacaq? Yoxsa nənə də ailənin digər üzvləri yox mu deyirsiniz? Yorulub düşünürəm. Yorulub, baxacaq. Mənim üçün çox maraqlıdır. Nənə salam. Alo. Ay, nənə, bu qızı niyə belə üçün? Nənə, seyşidirsən mi mənim? Bu qızı niyə belə nazlandırmırsan? Kim qoymur onu? Elə şey mi var, bir də qoşun, qoymurlar danışma. Bir də qoşun, səhərdən özü demirdi mi danışması? Tamam, yenidən bağlantını yaradana kimi, mən Sənan Xankişiyevlə, onsuz da polis bu işin başında, biz işləyirik, dayanmayacaq. Sənə Xankişiyevə ona kimi sualımı verim təkrar. Doktor, gəncədə bir pasiyent gəlmişdi, dodağı belə tam yarılmışdı. İndi foto... Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Bu görüntü. Dodaqda əməlli başlı. Anadan gəlməkdir, deyil mi, doktor? Anadan gəlməkdir, dodağın tam yarılıqdır. Amma mən bildiyim qədər əməliyyat eləmişdilər, sadəcə uğursuz idi. Deyil mi? Onu uşaq vaxtı tikiblər, yarıq tam birləşməyib, burun qanadı çöküptü və əzərlər birləşməyib, yəni gizli yarıq kimi qalıbdır. Çünki nəysə prosedur keçirmişlər, uğursuz olmuşdu. Mən xatırlayıram, biz dedik ki, doktor bunu edərsə... Orada əzərlər tikilməlidir və burun qanadı açılmalıdır, plastik olmalıdır. Bunlar təəssüf ki, onu eləməmişdilər və ona görə dodağda gizli yarıq qaldı, danışıq nitki də uşağını yaxşı dördü. Qüsurlu qalmışdı və biz uşağı aldıq əməliyyata, təkrar heyla rinoplastika elədi və burun qanadı qaldırdıq, dodağı anatomik düzgün ölçülə tikdi. Görürsünüz, burun qanadı da, Leyla doktor da baxıb deyə bilər, burun qanadı da qalxıbdı. Ay, maşallah, bax, aksiyaların nəticəsi. Artıq həkimi də gülür, pasiyent də gülür, problem aradan... Əməliyyatın sabahsı şəkillərdir, xəstəxanadan çıxıb. Yəni, stasiyonlardan sabahsız şəkil almışıq. Baxın, bu gəncə səfərimizin nəticəsidir. Biz bölgələrə buna görə gəlirik. Bəzən yanlış müayənələr edirlər, yanlış əməliyyatlar edirlər və bizim həkimlərimizin gəlişi sizə bir dünya verir yenidən. Allahın bu günə şükür. Ona görə biz Lənkarana da gedəcəyik, deyilmi? Müraciət edək, Lənkaranda kimlər gələcək? Problemli çənələri necə? Həmin bu 
həll edəcəyik. Həmin bu patientlər, yəni dodaq, damaq yarıqlarıyla, yəni həmin cifəklərlə müraciət edə bilər bizə. Hətta əsas da çənə qüsurlarıdır, anadan gəlmə çənə qüsurlarıdır. Bu qüsurlarla yanaşı, onlar müraciət edə bilər. Anadan gəlmə diş əyriliyidir, diş qüsurlarıdır, anamaliyalarda, hansı ki brekid vasitəsi ilə. Düzəlməlidir, malicə olmalıdır, ağıl dişlər xaric olmalıdır, brekid qoyulmalıdır, sonra çənə əməliyyat olmalıdır, sonra brekid işi davam olmalıdır. O, məsəl üçün, rayon yerində, uzaq bölgələrdə şərait olmamağına görə xüsusi texnika tələb edirdir. Yəni, lazer carahəyə, ultrasəs, piyazo carahəyə, biz onları yüksək səviyyədə icra edə bilirik. Ağız daxili hər bir əməliyyat icra olunur. Gördüyünüz kimi, bu əməliyyat kimi, yəni, plastik düzgün formada tikilir, toxmalar bərp olunur. Sümi azdığı patientlar, kim ki uzun müddət, məsəl üçün, Lənkənadan biz gedmişdik, gördük ki, uzun müddət, məsəl üçün, protez gəzdirən patientlar, hətta çənə sınıqları yaşadı, bizə Semaşqaya, xəstəxanaya müraciət olunmuşdu, yəni iki dənə xəstəyə biz baxmışdıq o bölgədən. Ona görə xüsusən olaraq protez gəzdirən patientlər vaxtında gəlsinlər, 4-6 implantı sınıqlar gəlsinlər. Özəl Lənkəranda uzun ömürlü hamı, protezlər də var, bilirəm. Hər kəsi dəvət edirik, sənə xan kişilərin lənkəran qəbul. Sonra sümik köçülməsidir, mürəkkəb diş çəkilməsidir, sonra haymır cibin sinusun, məsəl üçün perforasiyaları, onların maricələridir, onların plastik yolla örtülməsi var. Məsəl üçün, biz bilirik, dişlər haymır cibində olanda, yerləşəndə, məsəl üçün, uzaq bölgədə diş çəkə bilmirlər, çəkəndə də hansı bir problem yaranır. Hansısa bir problem. Onlar bizə müraciət edəsinlər. Ə, o zaman yığışın gəlir, əziz cəmb bölgəsi. Sənan Xankişiyev xan lənkarana gəlir. Hər birinizi qəbula gözləyirik 13 mayda Avisena Medical Center-də. Nənə salam. Alo. Nənə salam. Salam. Rəvanə nəbən buradadır? Layla xanımdır, danışam. Layla xanımdır, danışam. Bircə dənə sual verəcəm, bircə cavab istəyirəm, sonra davam edəcəm. Rəvanə dedi ki, tərəfimi tutsa tutsa. O nənəmin səs deyil, axı. Nənəm deyil? Yox. Nənəsisinizmi? Layla xanım, mən sizə bir kəlmədə söz deyim. Nənəsisinizmi? Yox, yox, yox. Mən sizə bir kəlmə bir söz deyim. Nənəsisinizmi? Nənəsisinizmi? Kəsin. Bunlar kimlə olunur? Mən anlayabilmirəm. Səbanası bağlanacaq. Təsir dairəsində olun.